വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കിയ ചർച്ചയ്ക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അവസരം വേർതിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ യഥോചിതം പങ്കുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ വേദിയിലെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും നിരീക്ഷണത്തിനും വിശകലനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എസ് തോമസ് സാറുണ്ട് മറ്റ് പ്രഭാഷകരുണ്ട് ആ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലുള്ള മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം എളുപ്പം പഴയതാണ് അപ്പോൾ പ്രസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ വിഷയം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ മരിച്ച ആളിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയാലോ മനോനെ അതങ്ങനെ പറ്റും മരിച്ച ആളിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുത്തും അല്ല ആത്മാവിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ഉണ്ട് സാറേ അത് പരീക്ഷിച്ചാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രീയമായ കുട്ടാളിനെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പോലീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ മരിച്ച ആളിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കേസ് തെളിയിച്ച ഒരു കേസുണ്ട് അത് എൻ സി ആർ ബിയുടെ നാഷണൽ മാഗസിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് ആന്ധ്രയിലെ മസൂലി പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നിട്ട് അവളുടെ കാമുകൻ സ്ഥലം വിട്ടുപോയ കേസിൽ ആ മരിച്ച വീട്ടില് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വാടകയ്ക്ക് വന്ന് താമസിക്കുകയും ഈ മരിച്ച ആത്മാവ് വന്ന് എസ് ഐയോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞ ആ കേസ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം അത് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നൊരു ലേഖനം ഔദ്യോഗികമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പോലീസ് അക്കാഡമിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് എന്റെ ഫോട്ടോകോപ്പ് എന്റെ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടു പോയി അപ്പൊ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും മേനോൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഗോപിനാഥ് മേനോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആളിനെ ഒന്ന് എന്നാ വരുത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയത്തിനപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് മുസ്ലിം പുരോഹിതന്മാരുടെ റാങ്കിലുള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് ഇവരെ ട്രെയിനിൽ കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിനിൽ അവരെ കണ്ണൂർ കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രി ഒരു ഏഴര മണി ആയപ്പോ ഈ സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പൊ ഈ മരിച്ച കടവട്ടമേക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ ഈ മകനെ ഈ മന്ത്രവാദികൾ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലി ഇയാളിനെ സംസ്കരിച്ച് കല്ലറയുടെ ചുറ്റും മൂന്നോണം നടത്തി എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വീടിനകത്ത് വന്നു ഒരു പാ വിരിച്ചിട്ട് ആ പായൽ ഈ കുട്ടിയെ കിടത്തി എന്നിട്ട് ഇവര് വെറ്റിലെടുത്ത് ചുണ്ണാമ്പൊക്കെ പരട്ടി എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി അത് കഴിഞ്ഞ് വെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മുടക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി പൊങ്ങി വരുന്നു പോലെ പൊങ്ങി വരുന്നു ഈ വെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചിക്ക് താഴെ പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ മോഷൻ താഴെ അങ്ങനെ ഇവര് ഈ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു ആത്മാവിനെ വിളിച്ചപ്പോ ആത്മാവ് വന്നു വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ മരിച്ച ആളിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത് അങ്ങാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം മാറിയിട്ട് ഒരു അടൾട്ട് സൗണ്ട് വന്നു കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ മരിച്ച ആളിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഈ വിധവസ്ത്രി പറഞ്ഞത് മരിച്ച ആളിന്റെ ശബ്ദമാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അപ്പൊ ഈ മരിച്ച ആള് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കട വിട്ട് പുറത്ത് വന്നു മൂന്ന് പേര് എന്നെ പിടിച്ചു അതിൽ ഒരാളിനെ എനിക്ക് അറിയാം ഇന്നാരാണ് ബാക്കി രണ്ടുപേരെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് കഴിഞ്ഞ എന്നെ കൊന്നു കുത്തി കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചെടുത്തരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നെ അങ്ങ് വിടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് വിധവസ്ത്രീ കരയാൻ തുടങ്ങി മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനെ കേസ് തെളിഞ്ഞില്ലേലും വേണ്ട ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കരെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വിടാൻ അപ്പൊ ഈ മന്ത്രവാദികൾ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചയച്ചു തിരിച്ചയച്ച ശേഷം ഈ കുട്ടി സംസാര കുട്ടിയെ അവർ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കുട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പഴയ ശബ്ദം ജന്മാന ആ കുട്ടിക്കുള്ള ശബ്ദം പുറത്തു വന്നു ഞാനങ്ങ് അമ്പരം തോയി കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹം പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോ പെട്ടെന്ന് പോലീസ് പോയി ഇയാൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ആളിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു പിടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ നേരെ സമ്മതിച്ചു ക
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇതേപ്പറ്റി ഞാനൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതര വിവാദ പ്രസ്താവനകളും അതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കമൻറ്റ് കൂടി കണ്ടു ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അസഹിഷ്ണുതയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളെ കാരണം ഇസ്ലാമിനുള്ള മറുപടി ഇസ്ലാമിനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാത്ത ഒരാളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു വിരോധം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല സഹതാപമാണ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനോട് തോന്നുന്നത് കാരണം അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് പറയുന്നതൊന്നും തെളിവുള്ളവയല്ല കാഴ്വാടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിയ പഠനമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന പലതും പമ്പര വിഡ്ഢിത്തങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിലെ ശരി തെറ്റുകളാണ് നിൽക്കട്ടെ ഈ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്താമോ അങ്ങനൊരു ചോദ്യം എനിക്കില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതോ അത് പാതാളത്തിൽ കിടക്കുന്നതോ പുനർജന്മവോ പുനർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയോ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ വിഷയം അന്ധവിശ്വാസം പോലുമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം ഇതിനകത്തൊരു ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം അതായത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അയാളിലേക്ക് അയാളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ശക്തിയെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുക ഒരു തരം ഹിപ്നോട്ടിസം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു അയാൾ ഈ കുട്ടി ഈ അപ്പനായി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ പ്രകാരം മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ രീതി നമ്മുടെ പോലീസ് ചരിത്രത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ മന്ത്രവാദം വഴി ആത്മാവിനെ വരുത്തുന്ന ആളുകൾ അവർ രണ്ട് മുസ്ലിം പുരോഹിതന്മാരാണ് അതും ഇവിടുത്തെ വിഷയമല്ല അതിപ്പോൾ ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലോ വരുന്ന കക്ഷികൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നതും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഈ മന്ത്രവാദികളെ സർക്കാർ ചിലവിൽ നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ മന്ത്രവാദത്തിന് വേണ്ട സെറ്റപ്പുകൾ തേങ്ങ വേണം കറുത്ത കോഴി വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്നത് അരിയും തിരിയും ഒക്കെ വേണമല്ലോ ഇതെല്ലാം വെച്ചും അവലും മലരും കുന്തിരിക്കും ഒക്കെ വേണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നികുതി പണമാണ് ഏമാന്മാർ അവിടെ ചെല്ലുന്നു ഇവരെ രണ്ടുപേരെ കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു ചെയ്യിച്ച അനന്തരം ഇവർ പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ കുറ്റവാളികളായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ കുറ്റവാളികളാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആധാരം ഈ പറയപ്പെട്ട ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഇതാണോ ഇവരെ ഈ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലുമൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നികുതി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു വേണം കാരണം ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ എത്രത്തോളം കുറ്റവാളികളാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അവർ നിരപരാധികളല്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു കാരണം ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ കുറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ ബി ഉമാദത്തൻ എന്നുപേരായൊരു ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരാൾ കോട്ടയം മെഡിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് വാർത്തയിൽ ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ആളോ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇക്കാര്യത്തിലില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരികിൽ ഈ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടും പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ രീതിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ആകെ തെറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോയി അത് നടന്നില്ല അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് അതിന് സോറി ഈ ഉമാദത്തിൻ അതിനൊരു വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആൾ ഒരു സെൽഫ് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതിൽ സത്യസന്ധതയില്ല ഏതാണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഉമാദത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം അത് ഞാൻ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അനിവാര്യമെങ്കിൽ അത് കേൾപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഏതായാലും പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പോലീസ് സംവിധാനം റിലയബിൾ ആണോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ രൂപത്തിൽ എത്ര മന്ത്രവാദികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കേസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സർവീസിൽ
ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചരിത്രം എന്നിലൂടെ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കേൾക്കുകയും പ്രത്യേകമായ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കേൾക്കാനായിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ധാർ ധാർമ്മിക വശം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ചില സസ്പെൻസുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം കാര്യം ധാർമ്മിക വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ നിഗൂഢമായിരിക്കുന്ന ചില സസ്പെൻസുകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഉമാദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ പ്രസ്താവന അതായത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഹിപ്നോ ഹിപ്നോട്ടൈസ് അത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഈ പറയപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിന് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം കാരണം ജോ ഡോക്ടർ ജോഷ് മാക്ഡോളിന്റെ വേൾഡ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലേക്കുന്ന ഒട്ടു മിക്ക ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന്റെ ശാഖകളെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാസ്റ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇത് ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചില രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് മാജിക് സ്ട്രെങ്സുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ ഷമുവലിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഷവലിന്റെ ഈ ഷമുവലിന്റെ ആത്മാവിനെ ഷവല ഏനഗതിയിലുള്ള ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും ഈ സംഭവം എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോ ഹിപ്നോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ആണ് എങ്കിൽ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളിൽ നിന്ന് പറയുന്നതും ചെയ്യാനും ചെയ്യും കേൾക്കാനും കഴിയും പക്ഷെ ശബ്ദത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ല കാര്യം ഒരു ഫിഫ്റ്റീന് ഇയർ ഓൾഡ് ടീനേജ് ബോയുടെ സൗണ്ട് ഒരു അഡൾട്ടിന്റെ സൗണ്ട് ആയിട്ട് ഹിപ്നോട്ട് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രൂപമാറ്റം വരുന്ന രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ സാധുത സംശയാസ്പദമായിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് വിഷയം ഈ ഇത് ഈ കേസിൽ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ ഉപയോഗിച്ച ഈ രീതി ആ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രമാദമായതായ ഒരു തുമ്പും ഈ കേസ് തെളിയിക്കാൻ ഇല്ലാതെ കിടന്നൊരു കേസാണ് കാര്യം ഒരു തെളിവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരു നിയമോപദേശപ്രകാരം വേറെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഈ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് രണ്ട് മതപുരോഹിതരായിരുന്ന ഇസ്ലാമികളെ കൊണ്ടുപോയി അവരെ കൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട കർമ്മത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദ ക്രിയയിലൂടെ ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അല്ല ഈ അപ്പന്റെ ആത്മാവിനെ ആവാഹിക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ ഇതിനോട് സമാനമായ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറയുകയല്ല കാര്യം ഇത് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചതും പിന്നീട് കേസിൽ പോയതും അല്പമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനെ അതിന് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ആ ക്ലൈസ് ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠതി പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അപ്പൊ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ എനിക്കിത് എന്താ അതിന്റെ പ്രകൃതി വിഷയം എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ എല്ലാ വെള്ളിയാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങള് ലഞ്ച് സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു രണ്ടര മണി അതായത് ആദ്യത്തെ പീരീഡ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള പീരീഡിന്റെ ആദ്യത്തെ പീരീഡിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരു കൃത്യ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയിൽ ഈ മരിച്ചു പോയ അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കും എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ സംഭവം മൊത്തം വിളിച്ചു പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത് ഏത് സാഹചര്യമാണ് ആരാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോഡിയോട് പ്രവർത്തിച്ചത് ഇതെല്ലാം പറയും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ തള്ള ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് അവരിൽ ഇതേ ആത്മാവ് കയറും ഇതേ ആത്മാവ് കേട്ടിട്ട് അവരും പറയും അവസാനം സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകര് ചില ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടും അങ്ങനെ ഉള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പല പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമാനമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിനകത്തുള്ള ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക വശം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാര്യം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക്
മിക്കവാറും എല്ലാ റിലീജിയനും ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ വഴി ഉള്ള റിലീജിയനിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലും മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും മന്ത്രവാദികളെ സമീപിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും സ്വപ്നക്കാരെ ദർശനക്കാരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും ശാസനകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും വിശേഷ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാടെ ഇതിനെ ഇതിന്റെ സാധുതയെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുകയില്ല അതിന്റെ സദാചാരത ചോദ്യം ചെയ്യാം സാധുതയെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഈ സാധുത എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ മരിച്ച ആളിന്റെ എംബോഡിമെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ ഒരു പുനരാവിഷ്കാരമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പിശാജ് പിശാജിന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ സൗണ്ടും ആകാര ഭംഗിയും പ്രകൃതിയും ആക്ഷൻസും ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ അറിയാമല്ലോ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാര്യം ഈ രണ്ടു കൊടുത്തി നാലിന് നാലിൽ സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ എന്ന് പൗലൂസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വെളിച്ചതിന്റെ വേഷം കിട്ടുന്നു എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിശാജിന് ഈ നിലയിലുള്ള എംബോഡിമെന്റിലായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ അതേ ശബ്ദത്തിലുമൊക്കെ കാര്യം ഈ ശമുഖന്റെ പുസ്തകത്തിലെ സംഭവം തന്നെ വരുമ്പോൾ ഈ വെളിച്ചപ്പാടത്തെ സ്ത്രീ നിലവിളിക്കുകയാണ് നീ എന്ത് കാണുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു ദേവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു ഭൂമിയുടെ അഥവാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു പറഞ്ഞു ശമൂലാന്ന് പറയുന്നില്ല ദേവൻ എന്നാ പറയുന്നത് ഉടനെ ശൗലി ചോദിക്കുന്നു അവന്റെ വേഷം എന്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവന്റെ വേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശമൂൽ എന്ന് ശൗൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെളിച്ചപ്പാടത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ശമൂൽ വേഷഭൂഷാതി കൊണ്ട് വർണ്ണനകൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശമൂലിനെ വ്യക്തമായിട്ട് ശമൂൽ അറിയാം ശമൂലിന്റെ വേഷങ്ങൾ അറിയാം ശമൂലിന്റെ ശബ്ദം അറിയാം ശമൂൽ സംസാരിക്കുന്ന രീതി അറിയാം ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ശൗലാണ് വെളിച്ചപ്പാടതി അല്ല വെളിച്ചപ്പാടതി പറഞ്ഞ ഒരു ദേവൻ കയറി വരുന്നതാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശമൂലിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആകാര പ്രകൃതിയും ആ ശരീര പ്രകൃതിയും അവന്റെ വേഷഭൂഷാദികളും അവന്റെ ശബ്ദവും ഒക്കെ അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രേതാത്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതാത്മാക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് എന്നും ആ ഭൂതാത്മാക്കൾക്ക് ഏതു മനുഷ്യന്റെയും സൗണ്ടിനെ ആ നിലയിൽ പിന്നെ അത് പിന്നെ വിന്യസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു പോലീസ് കുറ്റാന്വേഷണ വകുപ്പില് ഇങ്ങനെയുള്ള മോശപ്പെട്ട മാർഗങ്ങൾ കൂടെ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നിയമസാധുത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ടിരിക്കുന്നു കാര്യം കോടതി ഈ വിഷയത്തിന് മുമ്പായി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 മാർഗം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ സാധുതയെ സംബന്ധിച്ച് കോടതി എന്താ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കുറ്റാന്വേഷകരെ കുറ്റാന്വേഷണ ശാഖയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കാരണം സംഗതി പ്രയോഗിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് നിയമവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാകുന്ന സദാചാര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവര് ഇത് ആവർത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ ടെൻഡൻസി സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് കാരണമായി തീരുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ മന്ത്രവാദ പ്രയോഗങ്ങളും അതിന്റെ പിറകിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദുർശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല യാക്കോബിന് ആഭിചാരം വലിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് യോഗന പ്രകാരം നമ്മൾ ആരും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ദോഷം വന്നു ഭവിക്കുമെന്നാണ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യതാണെങ്കിൽ പോലും വൈറ്റ് ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രികളിലെ ഓരോ ട്രൈബുകളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് മാജിക് പ്രാക്ടീസസ് ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിഷയം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താൽ ഈ ഫോറത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള പല ആളുകൾക്കും അതേക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെ ആഴമായ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയാണ് സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുക്കറ്റ് മന്ത്രവാദികള് മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് പല ജീവനുകളെയും അപകരിക്കുന്നു അങ്ങ
അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിക്കാരനാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയും ഈ ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മാന്യതയും ബഹുമാനവും റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ആ ബഹുമാനം വേണം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം എന്ന് ശാഠ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നവർ നിർബന്ധ ബുദ്ധിമാന്മാരുമാണ് അത്തരത്തിൽ പെട്ടതായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജേക്ക് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കണം അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ലഭിക്കുന്നതായ പൊതു ഫ്ലാറ്റുമിൽ കയറി അവിടെ ആരിരിക്കുന്ന ഏത് സദസ്സാണോ അവരെ പൊക്കി പ്രസംഗിക്കുക നുണ പ്രസംഗിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി അദ്ദേഹം മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയതായ ഒരു പ്രഭാഷം ഉണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടുകാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് പ്രവചി പ്രവചിച്ചത് കണ്ട് ശാസ്ത്രം അന്താളിച്ചു കേൾക്കണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷം അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് പ്രവചിച്ചത് കണ്ട് ശാസ്ത്രം അന്താളിച്ചത് നാസ അന്താളിച്ചു വൈദ്യശാസ്ത്രം അന്താളിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ എക്സ്പ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം പ്രഭാതത്തിൽ നാലു മണി മുതൽ രാത്രി വരെ നടത്തുന്നതായ ആ നിസ്കാരം അത് ക്രമീ ക്രമമായിട്ട് ചെയ്താൽ അത് ക്രമീകൃതമായിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും വർധനം ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ പ്രഭാഷ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പൊ ഇവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിപരമായും ആരോഗ്യപരമായും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു ഉന്നതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് പമ്പരം ഇട്ടുന്നവരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും ഇസ്ലാമിക ജനസംഖ്യയുള്ള ശരിയത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ ബുദ്ധിമാന്മാരും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഉന്നതന്മാരുമായിരിക്കണം എന്താ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സോമാലിയ നൂറ് ശതമാനവും ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണ് അതിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന മൗറിട്ടാലിയ കുറച്ച് മാറ്റം മൗറിട്ടാലിയ ഇത് നൂറ് ശതമാനവും ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണ് അഞ്ചു നേരവും നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൗറിട്ടാലിയയും സോമാലിയയും പാർക്കുന്ന ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ അഞ്ചു നേരവും നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ കൃത്യമായ മതപഠനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെതിരായി ചിന്തിക്കാൻ പോലും നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല അവിടെ എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ഉന്നത ബുദ്ധിമാന്മാര് അതായത് നമ്പർ വൺ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ ആരോഗ്യത്തിലും ബുദ്ധിശക്തിയിലും ഉന്നതന്മാർ ഈ സോമാലിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ല എന്താ സോമാലിയുടെ സ്ഥിതി എന്താ സ്ഥിതി എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ പുറപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുന്ന കപ്പൽ ചരക്ക് കപ്പൽ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് തിന്നുന്നതായ കൊള്ളക്കാരാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നുണയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ അപേക്ഷിച്ച ഒരു കൂരി പ്രസംഗന എന്നതിനപ്പുറം അപ്പുറത്ത് യാതൊരു വസ്തുതയില്ല ആ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ആ ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് പ്രവചിച്ചതിന് ശാസ്ത്രം അന്താളിച്ചു ഞാൻ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നു അതിനെ കണ്ണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയട്ടെ അപ്പൊ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച ചർച്ച താഴേക്ക് വിടും താഴേക്ക് വിടും ഇവിടെ താഴേക്ക് വിടും കൂലി പ്രസംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തരാം അവിടെ നില്ല അവിടെ നില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് തട്ടിപ്പാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കൂലി പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാര്യം എനിക്ക് അതിനുള്ളതായ തെളിവ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ണിച്ചോടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയും അനുസരിച്ച് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടാകണം മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന അൾജീരിയ
നിത്യവൃത്തിക്കും ആകെയില്ല പട്ടിണി കോലങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഈ വാളിത്തരമൊക്കെ വന്നിരുന്ന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് എനിക്കതല്ല അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പിന്നെ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്തു ആ പ്രഭാഷത്തിന് തൊട്ട് പിന്നിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിപ്പുണ്ട് അവർ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയറിയാം അവർ എളുപ്പരായിരിക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രസ്താവ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അവര് പോലും എളുപ്പരായിരിക്കും കാരണം അവർക്കറി ഇത് കള്ളമാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന നുണ പറഞ്ഞ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉന്നതനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ നുണ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഞ്ചു ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല ബുദ്ധിശക്തിയിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകും അത് കണ്ട് ശാസ്ത്രലോകം ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നു മാത്രമല്ല മറ്റൊരു വിടുവാത്തരം കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തോന്നറിയോ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് നമ്മുടെ ചർച്ച ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ദയവായി ഒന്ന് ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു കാര്യം അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് മറ്റ് മതങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതിമ വേണം ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിന്റെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇസ്ലാമിക പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ചിന്തിക്കൂ എന്ത് അസംബന്ധി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് മറ്റ് മതങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതിമ വേണം ബിംബം വേണം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വിഗ്രഹം വേണ്ട ഒരു വിഗ്രഹവും വേണ്ട ഒരു പ്രതിമയും വേണ്ട നിങ്ങളും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എവിടെ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ എവിടെ തുണയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കാം ലോകത്തിൽ നമ്പർ വൺ വിഗ്രഹാരാധകർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് സൂറത്ത് ബക്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് വായിക്കൂ അവിടെ കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ തല മുകളിൽ കിട മുകളിലേക്ക് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആടുന്ന ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും മസ്ജിദ് ഹറമിലേക്ക് വേണം നോക്കി നിസ്കരിക്കാൻ അതായത് കാബ കറുത്ത കല്ലിനെ നോക്കി വേണം നിസ്കരിക്കാൻ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആ കറുത്ത കല്ലിനെ നോക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയാണ് പ്രതിമ വേണ്ടെന്ന് എന്തൊരു അസംബന്ധമായത് ഇത് ആരെ സുഖിപ്പിക്കാറ് എന്തിനാണ് ഈ വ്യാജം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചേർന്നാണോ സാധാരണക്കാരെ ആളുകൾ പോട്ടെ അവരത് പ്രസംഗിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചേർന്നാണോ അപ്പം ഈ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് നോക്കി ഈ കാബയിലെ കറുത്ത കല്ലിനെ നോക്കി ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമ വേണ്ട പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ദൈവവും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം വന്നത് തെറ്റല്ലേ തെറ്റായ കാര്യമല്ലേ അപ്പം ഒരു മുസ്ലിം എവിടെയായിരുന്നാലും ഈ ഹറമിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് സൂറത്ത് പക്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഈ ഈ കാബ എന്ന് പറയുന്ന കറുത്ത കല്ലിന് അഭിമുഖമായിട്ട് മലമൂത്ര വിശ്രമം ചെയ്യൽ എന്നുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ട് അത് വിഗ്രഹാരാധനയല്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള അമേരിക്കയിലുള്ളതായ മുസ്ലിം ഈ കാബയിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഭൂമി ഉണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദിക്കും ദിശയും ശരിയാകത്തില്ല ദിക്കും ദിശയും പൂർണ്ണമാകുന്നത് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് ദൂർത്തെറ്റി പോകും കാരണം എന്താണ് ഭൂമി മണ്ഡലാകൃതി ആയതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു ഊഹം വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും കിടക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഈ കല്ലിനെ നോക്കി മാത്രമല്ല ഇതിന് അഭിമുഖമായിട്ട് മലമൂത്ര വിശ്രമം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിഗ്രഹ ആരാധനയല്ല മറ്റെന്താണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ചേർന്നതായ ഒരു ശൈലിയല്ല ചേർന്നതായ ഒരു പ്രയോഗവുമല്ല ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ മന്ത്രവാദം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് ഈ മതത്തിന്റെ പ്രമാണിക ഗന്ധങ്ങളുള്ളതാണ് ഏതോ ഒരാളുടെ ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ പരസ്യം ഞാൻ വേണ്ട വായിക്കാം അറബി മാന്ത്രിക കുടുംബ കലഹം ശത്രുദോഷം കണ്ണേറ് തൊഴിൽ തടസ്സം ഉന്നത വിജയം സ്നേഹവശ്യം അറിയാവുന്ന സ്നേഹവശ്യം ബിസിനസ് പുരോഗതി വിദേശ യാത്ര എന്നിവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ഏലസുകൾ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ ഏഴ് ഒമ്പത് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് നാല് എട്ട് പൂജ്യം ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇതെന്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ മന്ത്രവാദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹദീസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന മന്ത്രവാദം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാ ഞാൻ ആ ഹദീസൊക്കെ പിന്നീട് സന്ദർഭമായിട്ട് വായിക്കുക
ചെന്നല്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു മന്ത്രവാദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ഇല്ലേ ചെന്നല്ലോ എന്തേ ഇവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലേക്ക് അല്ലാത്തത് ഇവരൊക്കെ അല്ല കാണിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ വിരുദ്ധമല്ലേ ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തുകാരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ അത് നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനെതിരായിട്ട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി സാഹചര്യങ്ങൾ അവസരങ്ങളെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് കോരിട്ടിറക്കിയല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസുകളും ഖുറാനിക ആയത്തുകളും മറ്റും ഒക്കെ തന്നെ മാത്രമല്ല മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് ആ നരപരി നടത്തിയത് ആ ലിസ്റ്റും ഒക്കെ ഞാൻ ചരിത്ര കൃതിയിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഓഡിയൻസ് ആണത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലബ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം റിപ്പോർട്ട് അടിക്കപ്പെട്ടാല് നമ്മുടെ ക്ലബിലെ മെസ്സേജുകൾ എത്താതെ വരും റിപ്ലൈ അത് കിട്ടാതെ വരും അതുകൊണ്ട് റിപ്ലൈ ഓൺ ആയിരിക്കാനും അനേകരിലേക്ക് എത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആളുകൾ നൂറ് പേരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളവർക്ക് അതിനവസരമുണ്ട് വിശേഷിച്ച് ഈ മന്ത്രവാദവും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും പല മേഖലകളിലെ വിഷയങ്ങൾ അതിലേക്ക് കയറി വരും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എങ്കിലും കഴിവതും വിഷയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച തുടരാ പൗലോ എന്ന മാന്യ സുഹൃത്താണ് സദനത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞ് എ എ എന്നൊരു സുഹൃത്തിനെ കാണുന്നു മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ബാക്കി ആളുകൾ ഈ സമയത്ത് മൈക്രോഫോൺ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താട്ടെ ചിലർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാഷണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേൾക്കാം പൗലോയിലേക്ക് പോകാം അങ്ങ് പറയൂ ബ്രദറെ പൗലോ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ എങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ സാധിച്ചുള്ളൂ താങ്കൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായുള്ള പ്രഭാഷകരുടെ ആ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് തന്നെ ഞാൻ ഈ പേര് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് കയറിയത് ഈ പറയുന്ന അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത് അദ്ദേഹം വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ എവിടെ അങ്ങ് പുറത്തു പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് അപ്പൊ ഈ ജാക്കോ പാഷ് കൊടുത്തോട്ടം ഒക്കെ കൊടുത്തോട്ടം പാഷും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളില് ഈ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റൂമിൽ കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കയറാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്പീക്കർ പാനലിലേക്ക് കയറിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പേര് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏർ ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം പൊളിച്ചടിച്ചത് തേച്ചൊട്ടിച്ച് തരാന്നറിയോ ഒരു പ്ലസ് ടു പയ്യനാ അവൻ അന്വേഷിച്ചു പോയി ഇതെന്തോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തി അധിക്ഷേപം നടത്താനായിട്ട് എനിക്കൊരു മടിയില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹം ഐ പി എസ് കാരനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് സേനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ മന്ത്രവാദികളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ കഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ആ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ ഈ കക്ഷിയുണ്ടല്ലോ ഈ ഈ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇന്ന് പല സഭകളിലും നടത്തുന്ന രോഗശാന്തി ദൃശ്യം ഒരുപാടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരാതി കേൾക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് കളിയാക്കലുകൾ കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു കൊലക്കേസ് തന്നെയാണ് തെളിയിച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാക്കോ ഭാഷ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പിന്നെയും സർവീസിൽ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിഗണനകൾ കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ആ മതസമൂഹങ്ങളുടെ മുതു എന്ത് എത്ര ഇത്ര തരന്താണൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്
അവിടുത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ് പൊളിച്ചു പൊളിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആ ഒരു പച്ച ആയിട്ടുള്ള ഇത് കൊണ്ടതിന് ശേഷം പുള്ളി പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയേക്കുക അതിനുശേഷം പുള്ളിയെ കാണാനില്ല ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ കണ്ണൂർ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവരെ പച്ചക്കറി തീറ്റിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിച്ച കക്ഷിയാണ് ഇദ്ദേഹം കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും ആരെ കുറിച്ചും വലുതായിട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഈ പറയും സമൂഹങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ ഹിപ്പോക്രാറ്റുകളെ എന്താ പറയാ ഇത് ഇതൊരു ഹിപ്പോക്രാറ്റ് ഒന്നല്ല ഇത് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു തരം ഈ വിഷയം ഈ സമ ഈ സമയത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നോ ആ പറയൂ പറയൂ ആ അല്ല അത്ര ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷണ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം മന്ത്രവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എത്രയോ ഭേദമാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ആണെങ്കിലും വൈറ്റ് മാജിക് ആണെങ്കിലും രണ്ടും മാജിക് തന്നെയാണ് അത് 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 രണ്ടിലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇത്തരം ബ്ലാക്ക് മാജിക്കുകൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ അംഗീകരിച്ചെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനലൊക്കെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഒരു പോലീസ് മേധാവി ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഈ എന്നാ പറയുന്നത് നാണയം മറിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കൊലക്കേസ് അടിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങേരൊക്കെ അതൊക്കെ എന്ത് നിലവാരത്തിലാണ് എവിടെയാണ് ഏത് എന്ന് നമ്മൾ ആ അത് ആ സമ അത് അത് അംഗീകരിച്ച സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പോലും എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിർത്തുക എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെ ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കൊടുത്തോട്ടം പറയാം അഭിപ്രായം പറയാം എയുടെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്തത് സിജോ ബ്രദറിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് പേരുടെ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു അവലോകനം നടത്തിയിട്ട് അടുത്തിലേക്ക് പോകാം സിജോ ബ്രദറിന് സംസാരിക്കാം സിജോ ബ്രദറിനെ കേൾക്കത്തില്ല സിജോ ബ്രദർ കേൾക്കത്തില്ല അത് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം അല്ല അല്ല സിജോടെ കേൾക്കുന്നില്ല സിജോ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നില്ല മറ്റാളിലേക്ക് പോകാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ ഐ ജി അലക്സാണ്ടർ എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പല ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോകള് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം അത് കാണാൻ തക്കതായ ഒരു മെറ്റീരിയലോ ഇതേപോലെ മന്ത്രവാദത്തിനെ കുറിച്ചും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പല ബ്ലാക്ക് മാജിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാമിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സത്യമായ എനിക്ക് സങ്കടമാ തോന്നുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അതും ഡി ജി പി ലെവലിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പോലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മേധാവിയായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും ബുദ്ധിഹീനമായ സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നതും വളരെയധികം സങ്കടാജനകമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഇടുന്നത് റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമാണ് നേരെ മറിച്ച് അന്ന് ആ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു സ്ക്രൂട്ടിനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വിധേയനാകേണ്ട വ്യക്തിയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പല സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട വ്യക്തിയും പല സെക്യൂരിറ്റി യുടെ ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമല്ല ഒരു ഇന്റലിജൻസ് വിങ് തന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് വിങ് ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിയെ ഓർത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹതപിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു വൺ സൈഡഡ് ഒരു മോണോലോഗ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാരണം
ഒരു കപ്പാസിറ്റിയോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പോലീസ് മേധാവ് എങ്ങനെ ആയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ആ ഇതേപോലുള്ള കേസുകൾ പല നമ്മുടെ ഈ മന്ത്രവാദത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം ആ ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നതാണ്ട് എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് അറിയത്തില്ല സോ ഐ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് എനി എന്തെങ്കിലും ഇന്റർജെക്ട് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർജെക്ട് ചെയ്യും പാസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പറയാമോ സംസാരിക്കാം കേൾക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇസ്മൈലിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഇസ്മൈലാണ് നേരത്തെ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ജയകുമാർ ആൻഡ് ജാക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് നമ്മള് ചർച്ച പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ഇതേ പറ്റി പറഞ്ഞ ഞാനൊരു പൊതു അവലോകനം പറഞ്ഞിട്ട് ചർച്ച തുടരാം ഇസ്മൈൽ വൈ പറയാം അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചാനലിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ വിവാദ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വടക്കൻ വടക്കേ കേരളത്തിലെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു തെളിയാത്ത ഒരു കേസ് തെളിയാതെ കിടന്ന ഒരു കേസ് ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതിന് തെളിവ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിയെ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അത് സഫാരി ടി വിയുടെ ചാനലിൽ പറഞ്ഞു പിന്നീട് പല പല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പല ചാനലുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരക്കു നേരെ കേരള പോലീസിന്റെ നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറ്റേണ്ട അന്വേഷണങ്ങളൊന്നുമല്ല അത് അതൊരു വിശ്വാസപരമായിട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും തന്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആത്മാക്കളെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് അവിടെ തെളിയാത്തൊരു കേസ് അവിടെ തെളിഞ്ഞു പോലീസിന് പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ഈ ആത്മാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ടും മാന്ത്രിക പരിപാടികളിലൂടെ ആത്മാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ടും ആ ആത്മാവ് കൊടുത്ത മൊഴിയിലൂടെ കേസിന്റെ തുമ്പ് കണ്ടെത്തി പ്രതികളെ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ കേസ് ജനുവിൻ കേസായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾ പ്രതികളായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇന്നുവരെയും ആരും ആ പ്രതികളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടാധികൾ അടക്കം ആരും ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടും കാണുന്നില്ല അപ്പോ ഒരു ആരോപണമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വസ്തുഷ്ടമായ ഒരു അന്വേഷണം തന്നെയായിരുന്നു നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ധാർമ്മികതയും സാമൂഹികപരമായ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് അല്ല ആ വിഷയം പറഞ്ഞത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആ വിഷയം സജഷൻ പറഞ്ഞത് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് അതിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏർ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടും മുണ്ടക്കയത്തുള്ള രണ്ട് മുസ്ലിം മന്ത്രവാദികളെ കൊണ്ടുവന്നു അയാളുടെ മകന്റെ മകനെ വിളിച്ചു കെടുത്തി എന്തോ ഒരു മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടപ്പോൾ ആ മരിച്ചു പോയ ആളുടെ ആത്മാവ് ആ കുട്ടിയിൽ സംസാരിച്ചു ആ സംസാരം കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അതോ ഈ അയാളുടെ സമുണ്ടാടെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇവര് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കട കൂട്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേര് കൂടി എന്നെ പിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഒരാളുടെ മുഖം എനിക്ക് എനിക്കറിയാൻ പാടുന്നു മറ്റൊരാളുടെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് പാതാളത്ത് നിന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം വേദന അറിയിച്ചു അപ്പോൾ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അയ്യോ അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് മടുക്കി അയക്കാൻ പറഞ്ഞു മടുക്കി അയച്ചു അങ്ങനെ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തി ആ പിന്നെ പോലീസ് നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് ആ പ്രതികളെ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഉള്ളത് അത് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് അതിന് സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളൂ അത് പ്രകാരമായിരുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം അപ്പൊ ആ വിഷയം അദ്ദേഹം സവാരി ചാനലിലെ സവാരി ചാനൽ ആ ടി വി ടി വിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂർ ജിഷാ വധക്കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു സമസ്യയായിട്ട് ജിഷാ കേസ് നീണ്ടു പോവുകയും കേരള സമൂഹത്തിലൂടെ നീളം വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ശൈലി സ്വീകരിച്ചാൽ എന്തെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ആ ചാനലിൽ പറയുണ്ടായി അപ്പോ ഞാൻ അത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ രാത്രി അദ്ദേഹമായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും വീടിന്റെ പ്രത്യേകതയും വീട്ടിലുള്ള മുൻകാല ബന്ധങ്ങളും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു കാണി കാണിപ്പയ്യൂര അങ്ങനെ ഒരു ആളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ ആ മനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം
നമുക്ക് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിലും സാക്ഷിയായതിന്റെ പേരിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ശൈലി അദ്ദേഹം ഒരു മതത്തെ അല്ല ഇസ്ലാമിനെ മാത്രമല്ല ഹിന്ദു മതത്തെ ആണെങ്കിലും ബുദ്ധമതത്തിനാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുമതത്തെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാ കാര്യം നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് തങ്ങളെല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാനസിക അഭികാസമില്ല അതാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്തരം ഇത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് വഴിമാറ്റി വിടുന്നത് എന്നുള്ള ആ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിലൊരു വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് വലിയ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്വയമായിട്ട് അത് മതപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിയ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരിൽ ജിന്നുണ്ട് ആ ജിന്ന് മരണത്തോടു കൂടി റിലീസ് ആവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ജിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയ ആളുടെ സംസാരശൈലി സംസാരിക്കാം ആ അയാൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജിന്നിനറിയാം ആ ജിന്നാണ് ആത്മാവായിട്ട് വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അതിന്റെ ആവാസ സ്ഥലത്തേക്കും പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഭൂതങ്ങളാണ് ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതങ്ങൾ ഈ ഭൂതങ്ങളാണ് ഇത്ര അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ നടക്കുന്നത് ആ ഭൂതങ്ങളുടെ അത്ഭുത അത് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ഭൂതങ്ങളുടെ ലോകത്തിന്റെ അധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഭൂതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ലോകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമുള്ള അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വിരോധാഭാസവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നാം നം നാം നടക്കുന്ന എന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിലാവട്ടെ ഹിന്ദു മതത്തിലാവട്ടെ ക്രിസ്തുമതത്തിലാവട്ടെ ആൾദൈവങ്ങളിലാവട്ടെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുമ്പിലും പിന്നിലും ഈ ഭൂതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരു പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉണ്ടായ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ ആ ഒരു മുഖ്യമായ വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ബുക്ക് പേജ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഹൈക്യൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ജപ്പാനീസ് മൂന്ന് മൂന്ന് വരികളുള്ള ഒരു ഒരു കവിത സമാഹാരം അദ്ദേഹം കുറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഐക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു ജപ്പാനീസ് നിഗൂഢശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേ ആത്മാക്കളുടെ വചനങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ കൊലപാതകത്തിൽ അത് അത്തരം ആത്മാക്കളും ആത്മാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോ ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് മതപരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള തെറ്റായ ഒരു പ്രണത മാറ്റിവെക്കുക വിഷയങ്ങൾ വിഷങ്ങളായിട്ട് കാണുക അലക്സാണ്ടർ ചെക്കപ്പ് ഒരു മതത്തെ മാത്രമല്ല ഒരു പ്രവാചകനെ പറ്റി മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്നു ശരിയായൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് വീണ് ഉണർത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഓക്കെ നമസ്കാരം ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഇസ്മേല പായ ഞങ്ങള് സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന അറിവിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പറത്തുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു ആ ഇസ്ലാമിനെ താങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാ താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം ദയവായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് ശരിയാണ് ശരിയാണെന്ന് മന്ത്രവാദത്തെ ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരിച്ചു പോയതിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിൽ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ആധുനിക സമൂഹത്തെ അത് പുച്ഛമാണ് ഇവിടെ മന്ത്രവാദം അനുവദനീയമല്ല അത്തരത്തിലുള്ളതായ കിടപതികൾ ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കും കേരളം ഒന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദം ആഭിചാരം എന്നുള്ളതായ ക്രിയ ഇസ്ലാമിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അതിനായി ഇപ്പോൾ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് അതിനോട് പൊതുസമൂഹത്തിന് യോജിപ്പില്ല ആർക്കും യോജിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ആ വിഷയത്തെ എതിരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രിയ സ്നേഹത്തിന് ഇസ്മേൽ ദയവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ കണ്ടുവന്നു ആര് കണ്ടെന്നാ ഇസ്ലാമിൽ എവിടെ ആത്മാവ് എന്തിനായി തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവിടെ പറത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ എവിടെ ആത്മാവ് സൂറ പതിനേഴ് എൺപത്തിയഞ്ചിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് ഉത
എന്നോട് അവൻ ചോദിച്ചു ഈ മരിച്ച ആളിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയാലോ അങ്ങനെ പറ്റും മരിച്ച ആളിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുന്നു അല്ല ആത്മാവിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ഉണ്ട് സാറെ അത് പരീക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയമായ കുറ്റാവിനാശത്തിൽ നിൽക്കുകയല്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പോലീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ മരിച്ച ആളിനെ പിടിച്ചു വരുത്തി കേസ് തെളിയിച്ച ഒരു കേസുണ്ട് അത് എൻ സി ആർ ബിയുടെ നാഷണൽ മാഗസിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് ആന്ധ്രയിലെ മസൂലി പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നിട്ട് അവളുടെ കാമുകൻ സ്ഥലം വിട്ടുപോയ കേസിൽ ആ മരിച്ച വീട്ടില് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വാടകയ്ക്ക് വന്ന് താമസിക്കുകയും ഈ മരിച്ച ആത്മാവ് വന്ന് എസ് ഐ ഒ ഡി വിവരം പറഞ്ഞ കേസ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സംഭവം അത് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നൊരു ലേഖനം ഔദ്യോഗികമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പോലീസ് അക്കാഡമിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് എന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും മേനോൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഗോപിനാഥൻ മേനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആളിനെ ഒന്ന് എന്നാ വരുത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയത്തിനപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് മുസ്ലിം പുരോഹിതന്മാരുടെ റാങ്കിലുള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് ഇവരെ ട്രെയിനിൽ കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിനിൽ അവരെ കണ്ണൂർ കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രി ഒരു ഏഴര മണിയായപ്പോ ഈ സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പൊ ഈ മരിച്ച കടോട്ടമേക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ ഈ മകനെ ഈ മന്ത്രവാദികൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലി ഈ ആളിനെ സംസ്കരിച്ച കല്ലറയുടെ ചുറ്റും മൂന്നോണം നടത്തി എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വീടിനകത്ത് വന്നു ഒരു പാ വിരിച്ചിട്ട് ആ പായിൽ ഈ കുട്ടിയെ കിടത്തി എന്നിട്ട് ഇവരൊരു വെറ്റിലെടുത്ത് ചുണ്ണാമ്പൊക്കെ പെരട്ടി എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി അത് കഴിഞ്ഞ് വെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മുടക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി പൊങ്ങി വരുന്ന പോലെ പൊങ്ങി വരും ഈ വെറ്റില നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി സ്റ്റിക്ക് താഴെ പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ മോഷൻ താഴെ പോകും അങ്ങനെ ഇവര് ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു ആത്മാവിനെ വിളിച്ചപ്പോ ആത്മാവ് വന്നു വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ മരിച്ച ആളിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത് അങ്ങാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം മാറിയിട്ട് ഒരു അഡൾട്ട് സൗണ്ട് വന്നു കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ മരിച്ച ആളിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഈ വിധവസ്ത്രീ പറഞ്ഞത് മരിച്ച ആളിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഈ മരിച്ച ആള് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കട വിട്ട് പുറത്ത് വന്നു മൂന്ന് പേരെ എന്നെ പിടിച്ചു അതിൽ ഒരാളിനെ എനിക്ക് അറിയാം ഇന്നാരാണ് ബാക്കി രണ്ടുപേരെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് കഴിഞ്ഞ എന്നെ കൊന്നു കുത്തി കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നെ അങ്ങ് വിടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് വിദ്യാസ്ത്രീ കരയാൻ തുടങ്ങി മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനെ കേസ് തെളിഞ്ഞില്ലേലും വേണ്ട ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കരെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മന്ത്രവാദികൾ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചയച്ചു തിരിച്ചയച്ച ശേഷം ഈ കുട്ടി സംസാ കുട്ടിയെ അവരെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു കുട്ടി എഴുന്നേപ്പിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പഴയ ശബ്ദം ജന്മാന ആ കുട്ടിക്കുള്ള ശബ്ദം പുറത്തു വന്നു ഞാനങ്ങ് അമ്പരം തോയി കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹം പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോ പെട്ടെന്ന് പോലീസ് പോയി ഇയാൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ആളിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു പിടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ നേരെ സമ്മതിച്ചു കൂടുതൽ രണ്ടുപേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാരും ഇതിന്റെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ കേട്ടു ഞാന് ഒരു റൗ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് അതിന്റെ ആകത്തുകയിൽ വിലയിരുത്താം ഒന്നാമതായിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് പറയുന്ന ഈ സംഭവത്തിന്റെ ധാർമിക വശം നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഗുരുതരമായ രണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ മീഡിയം മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിസത്തിലെ സാങ്കേതിക ഭാഷയാണ് അപ്പൊ മീഡിയമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ അതിന് സന്നദ്ധനാക്കുന്നു മാത്രമല്ല അതിന്നൊരു മന്ത്രവാദി ചെയ്താൽ കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണം നടത്തിയതിൻ്റെ പേര
ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണിത് രണ്ടാമത്തെ അതിലെ ധാർമ്മിക പ്രശ്നം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രവാദം വഴി കേസ് തെളിയിച്ചതിൻ്റെ രേഖയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പുറത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമായ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഭരണകൂടം വിധേയമാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിതിനാ നികുതി കൊടുക്കുന്ന നമ്മളിതിനെ പോലീസിനെ വെച്ചേക്കുന്ന ബന്ധവാദികൾ പോരെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ പോലീസിന് എന്തിനാ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് നിർണായകങ്ങളായ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി പോലീസിന് കൊടുക്കേണ്ട അവാർഡ് ഈ ഈ മന്ത്രവാദി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി മന്ത്രവാദിയും കൊടുത്താൽ പോരാ ജിന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ആ ജിന്നിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നോ ആത്മാവിനോ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ധാർമ്മിക പ്രശ്നം പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരാണ് അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ആ ജോലി ഇരിക്കെ തന്നെ ഐ പി എസ് കിട്ടി അങ്ങനെ പോയ ഒരാളാണ് ഐ പി എസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോയ ഒരാളാണ് അറിവില്ലാത്ത ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയോ പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ് ഇതിങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനിയാണെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പോലീസും വ്യവസ്ഥയും സംവിധാനവും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഫലവത്താകാൻ പോകുന്നില്ല പിടിപാടുകളെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നവയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് ആരോ ഇനി ആരെങ്കിലും പോയി ഇത്തരത്തിലെ വിഡ്ഢിത്തം കാണിച്ച കാര്യമായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പുള്ളി വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കേസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ സയൻറ്റിഫിക്കലി അത് പ്രൂവണല്ല അതാണ് അടുത്ത കാര്യം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വിഷയം കൂടി പറയാം ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം മുമ്പേ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ മതങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ബുദ്ധിസത്തെ നന്നായിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന കണ്ടു ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ഒത്തിരി കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അഭിപ്രായ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയും വിമർശിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തെളിവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുതയാണ് കാർവാടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് തെക്കോട്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൊത്തം വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാർവാടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് നടുങ്ങിപ്പോയെന്നു ഈ നടുക്കം പുള്ളിയുടെ സ്ഥിരം ഒരു വിഷയമാണ് നടുങ്ങിയിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ് എല്ലാം ഇടിച്ചു തകർത്ത് വേറെ പണതൊന്നും എന്നിട്ട് ദർശനം മാറ്റിയിട്ടപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ടു കാരൻ കുട്ടി അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗലോ ബ്രദർ ചോദിച്ചായിരുന്നു പ്ലസ് ടു കാരൻ കുട്ടി ഇതിനെതിരെ വീഡിയോ ഇട്ട് ചോദിച്ചു ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടണം ഹാർഡ് വാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ബിൽഡിങ് തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ എന്താ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് യാതൊരു ഉത്തരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് അത് കണ്ട ഭാവം പോലും നടിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു ബുദ്ധിയാണ് കാരണം കാണാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവ് മറുപടി പറയണ്ട ഞാൻ ആ പറഞ്ഞെല്ലാം വിട്ടുപോയി അത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരുത്തി ഇതൊരു വല്ലാത്ത മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഭാവം വരുമ്പോൾ അവസരം തരാം എനിവേ അപ്പൊ അടുത്തൊരു വിഷയം ഇദ്ദേഹം ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചോ മതത്തെ പിന്തുണച്ചോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അടുത്ത കാര്യം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അയൽക്കാരനും കൂടെ ആണ് സ്ഥലം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തെ ആളാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പണക്കവും പരിവും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ നമ്മൾ വിടങ്ങുന്നത് ഇതിലെ ആശങ്ക ഇത് ഇദ്ദേഹം ഈ ശൈലി ഉപയോഗിച്ച് നിരപരാധികൾ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടോ ഈ ചെയ്ത രണ്ടുപേരെ പറ്റി ഒന്നും അല്ല എന്റെ പരിഭവം നിരപരാധികൾ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടോ അതിന്റെ സാധ്യത ഇതേ വീഡിയോ തുടരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഇതേ ശൈലി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തെറ്റും ശരി ഒരുപോലെ ഈ ആത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അവർ അത് മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത് തെറ്റായ വിധത്തിൽ പ്രകടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പോലീസുകാർ ഈ ശ
ഈ ഈ വിഷയത്തിലെ അടുത്തൊരു പ്രശ്നവും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം തന്നെ പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഉമാദത്തിനെ പുള്ളി സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ബി ഉമാദത്തൻ നമ്മളുടെ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിലെ അദ്ദേഹം വളരെ വിദഗ്ധനായിരും വ്യക്തിയായിരുന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും പേര് ദോഷം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവിടെ ശരിക്കും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ബൈബിളും കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം ഇദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പയ്യനിൽ അയാൾ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്വയം ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ധാരണകളും ചിന്തകളും പുലമ്പുകയാണ് അതിൽ സത്യമുണ്ടാകാം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നിലയിൽ ഇദ്ദേഹം ട്രാൻസിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ട്രാൻസിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കാം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അത് തന്നെ ശരിയാകാനാണ് സാധ്യത ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ആ കാര്യകാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക ഇവിടെ മീഡിയം ആരാണ് ഈ കുട്ടിയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടി എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ മന്ത്രവാദികളെ വിളിക്കാം നമുക്ക് ഭായിമാരിൽ ഒരാളെ പിടിച്ച് ഭായിമാരെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മുടെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇവരിൽ ഒരാളെ പിടിച്ച് ഈ അവരിലേക്ക് ഈ ഭൂതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ പരേതാത്മാവിനെ നമുക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അയാളുടെ നാവിലൂടെ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തുണ്ട അപ്പൊ വാക്ക് വരത്തില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോമഡി ഉണ്ട് സാക്ഷാൽ ഈ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിലേക്ക് കേട്ടാം കേറ്റാൻ ഈ മന്ത്രവാദികൾക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സംസാരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ജിഷയുടെ കാര്യം ഇസ്മയിൽ പറഞ്ഞു എനിക്കത് വലിയ സന്തോഷമുള്ളൂ ജിഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരാണ് കൊല ചെയ്തതെന്ന് മന്ത്രവാദി വന്നിട്ട് ഈ ആത്മാവിനെ വരുത്തി വരുത്തിയിട്ട് ജിഷയുടെ ആത്മാവിനെ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൽ കേട്ടട്ടെ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സംസാരിക്കട്ടെ ആ നാവിലൂടെ പുറത്തു വരട്ടെ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ വലിയ ഇതാണ് കാരണം അതൊരു വലിയ വാർത്തയായിരിക്കും അത് ചാനലുകളെല്ലാം വന്ന് കേൾക്കും ഇതൊരു ഉറ്റ തെളിയിക്കാനുള്ള നല്ല സംവിധാനമെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ വായിലൂടെ തന്നെ അത് പുറത്തു വന്നാൽ അത് കേൾക്കാൻ വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരിചിതനല്ലാത്ത ഒരാളെ അവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് അവരിലേക്ക് ഇത് ആവഹിപ്പിക്കാമോ ഇതാ ചോദ്യം ഏതായാലും സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റിന് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ബോഡിയാണ് ആ ബോഡിക്ക് സംസാരശേഷി ഉണ്ടായാലും മതി അപ്പം ഈ ബോഡിക്ക് തനിക്കറിയാത്ത ഭാഷയിൽ ഈ നാവിൽ കയറിയിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇനി ഇതിൽ സംഭവിച്ചെന്താ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പനെ കൊല ചെയ്തവരെ പറ്റി ധാരണയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ പറ്റി ധാരണയുണ്ട് അവരായിരിക്കണമെന്നൊരു ഊഹം കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എളുപ്പമാണ് സംഗതി എളുപ്പമായി ഇനി കൊച്ചിനെ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഈ ഊ ഈ ആത്മാവിനെ കിട്ടുന്നതിന് പകരം ചോദ്യം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ബലവത്തായ സംശയം ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ചോദിച്ച ആ വഴിയാണ് അന്വേഷണം പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ എളുപ്പമാവായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നികുതിപ്പണം എടുത്ത് തേങ്ങായും കടുത്ത കോഴിയൊക്കെ മേടിച്ച് താങ്കളുമാരെ രണ്ടുപേരെ മുണ്ടൊക്കെ എത്തുമെന്ന് അവിടെ വരെ എത്തിച്ച് ഈ സർക്കാർ ചെലവിൽ ഈ പരിപാടി നടത്തിയത് തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുകയാണ് ആ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് അപ്പനെ നല്ല പരിചയ അപ്പന്റെ സ്വരം നല്ല പരിചയ അറിയാതെ അപ്പനിലേക്ക് ആ കുട്ടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ താതാല്പര്യപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ നാവിലൂടെ അപ്പന്റേതെന്ന് തോന്നുന്ന സ്വരമാണെന്ന് അമ്മയാണ് പറയുന്നത് അല്ല അലക്സാണ്ടർ ജക്കപ്പ് അല്ല പറയുന്നത് അമ്മയാണ് പറയുന്നത് അവർ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അമ്മ പറയുന്നു അയ്യോ ഇത് കാരണം ഇവിടുത്തെ പുള്ളിയാണ് അമ്മ കരയുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂതം ആവേശിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചൻ വന്നിരിക്കുന്നു വടിയെടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇയാളെ കറക്റ്റ് അപ്പച്ചന്റെ കൂട്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ മീഡിയം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനോട് മീഡിയം തന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ആ മീഡിയത്തിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചോണം അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് മീഡിയം ഇവിടെ ഈ പതിനഞ്ച് കാരൻ ഇനി
എവിടെയും ഒരു ചിന്തയില്ല ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒന്നും മരിച്ചവനെ പറ്റിയല്ല മരിച്ചവന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിരുത്തി സംസാരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ത വേദപുസ്തകരല്ല ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ദൈവദാസനായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ വെളിച്ചപ്പാടത്തേക്ക് വരുത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതേ സെയിം തിങ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കന്റെ ദേഹത്ത് വന്നു കയറി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ട്രാൻസ് ആണ് അതിന് ഉമാദത്തൻ പറയുന്ന വിശദീകരണത്തിൽ കുറെ ശരികളുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ ഈ ഉപബോധ മനസ്സും അവബോധ മനസ്സും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ തന്നെ മനഃശാസ്ത്ര പഠനം തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് ഈ ഉപബോധ മനസ്സും അവബോധ മനസ്സും ഒക്കെ യതിയുടെ ഒക്കെ നല്ല ലേഖനങ്ങൾ അതേ പറ്റിയുണ്ട് അതൊക്കെ പഴയ മനഃശാസ്ത്രം വെച്ചാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്കാട്ടിയുടെ പുത്തൻ പഠനങ്ങൾ ഇത്തരം ഉപബോധം അവബോധം അർത്ഥബോധം ഒക്കെ പണ്ടേ കളഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് അതൊന്നും വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും അല്ല ഇപ്പം പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം അത് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ വിരോധം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം കൊടുത്തു ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞത് ഈ പോലീസിനൊരു തുമ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് തുമ്പ് കിട്ടുന്നു ആത്മാവിന് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരാളെ പറ്റി ഈ കുട്ടി പറയുന്നുള്ളൂ മറ്റേ ആരാന്ന് ആത്മാവിനും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഏതായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞറിയണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു അജ്ഞത ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരും ക്രൂശിക്കരുതെന്നല്ല പറയണ്ടേ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്പിയ ശമ്പളവും വണ്ടിയും മറ്റേ ഡേ ഇതെല്ലാം വാങ്ങുന്നു ഇപ്പോഴും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നു ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് മാന്ത്രികനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഈ ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഐ പി എസ് കൊടുത്തത് മാന്ത്രികന്റെ സഹായത്തോടെ കേസ് കളിക്കാനല്ല കാരണം ഇതിൽ തെറ്റു വരാം കാരണം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരാത്മാവ് ഇയാളെ മെയ്സ്ഗേഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നിരപരാധികൾ ഇടിയുണ്ട് കാണും എത്ര നിരപരാധികൾ അകത്തെടുപ്പുണ്ട് ഇനി വേറൊന്ന് ഈ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോപിനാഥ മേനോനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെയും പിടിക്കണം കാരണം ഗോപിനാഥ മേനോൻ എത്ര പേരെ ഈ നിരപരാധികളെ ഈ പിശാജുക്കളുടെ വാക്ക് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആത്മാക്കളുടെ വാക്ക് കേട്ടോ പരേതാത്മാക്കളുടെ വാക്കുകളോ കേട്ടോ ഇടിക്ക് പഞ്ചറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് തൂക്ക് കൊലക്കാരൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ധാർമ്മിക പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലായി കാണും അതിനകത്തെ മറ്റ് സംഘടനകളിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയാത്തവർക്ക് അഭിപ്രായ പഠനം നടത്താം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടോം ജോസ് തടിയം പാടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടാം വട്ട ചർച്ച ആരംഭിക്കാം സോറി താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറിയായിരുന്നു സോറി കേട്ടോ ഞാൻ അതിന് എക്സ്ട്രീംലി സോറി അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞോ ആ ആ അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ കയറിയായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാല് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പയ്യൻ മെയിൽ അയക്കുകയായത് ഈ ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ മെയിൽ അയച്ചിട്ട് അവന് അവിടുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബിൽഡിംഗ് മാറ്റിപ്പെടുന്നതായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവരം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൽ വന്നു ആ മെയിൽ അവൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതോടുകൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊട്ടത്തരം പുറത്തു വന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹം ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് മാറ്റിപ്പെടുന്നത് വേറെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാരെല്ലാം ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയ വീഡിയോയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പയ്യൻ ആ മറുപടി കൊടുത്ത് ഓടി പുള്ളി ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പൊട്ടത്തരം ആണെന്നുള്ള ആരും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇത്രയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിരുന്ന ഒരാള് ഇങ്ങനെ യാതൊരു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആരോ പറഞ്ഞതാന്നാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരാൾ പറയുമ്പം അതൊരു ക്രോസ് ചെക്ക് നടത്താതെ വിശ്വസിച്ച് അത് പബ്ലിക്ക് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നു ഇയാളൊരു മോട്ടിവേറ്റർ ആണ് ശരിയായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൊക്കെ വളരെ നല്ല അയാൾ വൈഡ് റീഡിംഗ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എല്ലാ സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയാം വളരെ നല്ല വൈഡ് റീഡിംഗ് ഉള്ള ആള
അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയണ്ടെ അതും പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സക്സസ് ആയില്ല ആ പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ ഈ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലോ ഈ ആദ്യത്തെ സംഭവത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ അത് പുറത്തു പറയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മർശനങ്ങളിൽ ഇയാൾ കാണിക്കണമായിരുന്നു ഇനി രണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി കോടതിയിൽ കോടതിയിൽ ശിക്ഷ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലാണ് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ കഴിവിൻ്റെ ആ കഴിവ് ഇദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ ഇപ്പം ഏത് കുറ്റവാളിയും ഒരു തെളിവ് അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഷൊള്ളക് ഹോംസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ ഷൊള്ള ഷൊള്ളക് ഹോംസിൻ്റെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വാക്കുകൾ അതായത് ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തെളിവും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ പൂർണ്ണമായ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാരണം ഒരു മെഡിക്കലായ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ അവശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവുണ്ടാകും ആ തെളിവിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതാണ് മിടുക്കനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു മിടുക്കനായ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ല സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ആ ആ ആ അവിടെ ഒരു മാന്ത്രികനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജോലി തന്നെ എത്രമാത്രം മോശമായിരുന്നു അല്ലെ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം മോശമായിട്ടാണ് ആ ജോലി ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പരിപാടി ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ആ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് എ എസ് പി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് കാസർഗോഡ് എ എസ് പി ആയിരുന്ന സമയത്ത് നയനാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ കശുവണ്ടി കടത്തുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അല്ല സോറി കർണാടകത്തിലേക്ക് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഈ കശുവണ്ടി കടത്തുന്ന ആളുകളെ അതായത് കൊല്ലത്ത് ഉള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ കശുവണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് തടയണം അതായത് കശുവണ്ടിക്ക് സർക്കാർ ഇവിടെ ബേസ് പ്രൈസ് അവൻ്റെ നിശ്ചയിക്കുമോ അതിൽ കൂടുതലെങ്ങാണ്ട് കർണാടകയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് കർണാടകയ്ക്ക് കർണാടകയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് പൈസ മേടിക്കുന്നു അപ്പം ഈ കർണാ ഈ കാസർഗോഡുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കർണാടകയിലേക്ക് അക്സസ് ഉണ്ട് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ സൈഡിൽ നിന്നാണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു തോട് കടന്നാണ് ഇത് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ മിക്കവാറും ഒരു തോട് കടന്നാണ് ഈ ഇത് കടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പോലീസ് തടയാൻ ശ്രമിച്ചു തടയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ വലിയൊരു കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഇതിനെതിരായിട്ട് വലിയ പ്രതിഷേധമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധമായിട്ട് വന്നു ഇവരിത് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും ബലമായിട്ട് പോലീസിനെ അതിജീവിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നു അപ്പൊ ഇയാളാണ് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ഇയാള് ഒരു വലിയ പോലീസ് വ്യൂഹം തൂക്കുമൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വെടി വെക്കേണ്ടി വരും എന്നും മനസ്സിലായി വെടി വെക്കേണ്ടി വരും ഇത് വലിയ പ്രശ്നമായി മാറും എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾക്ക് വെടി വെക്കാൻ പറയാൻ പറ്റിയല്ല വെടി വെക്കാൻ പറയാൻ ദൈ ഒരു ധൈര്യം ഇല്ല ഇയാൾ കാരണം ധൈര്യം എന്ന് അത് മനുഷ്യന്റെ അയാളുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അയാൾ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെ വന്ന ഒരാളാണ് അയാളുടെ ആ മാനസികതാരം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അയാളെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാള് ഈ വെടി വെക്കാൻ ഉത്തരവിടേണ്ട റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ ഇയാളാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരു പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് സ്വർഗസനായ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് വെടി വെക്കാൻ പറയാൻ പറ്റിയല്ല അതിന്റെ അതാണ് അപ്പൊ ഈ തട്ട താഴെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം സാറ് വല്ല വല്ല അച്ഛനാനും പോകേണ്ട ആളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാളെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഫൈനൽ കമാൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക ധൈര്യമില്ല മാനസിക ധൈര്യം ഇല്ല മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തെ അണ്ടർ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം അപ്പം അങ്ങനെ പോലീസും അൺസർട്ടനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് ഈ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊന്തയുണ്ടായിരുന്നു കൊന്ത എടുത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പോലീസ്
അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വേറൊരു സംഭവം ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നതല്ല രണ്ടുപേരെ അവന്റെ തൂക്കിലിടേണ്ട സംഭവം ഒന്നും ഇയാൾ അദ്ദേഹം ജയിൽ ജയിൽ ഡി ജി പി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ തൂക്കിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫൈനൽ വിധി വന്നു വിധി വന്നതിന് ശേഷം ഇവര് വീണ്ടും റിവ്യൂവിന് പോയി അപ്പം ഈ തൂക്കിലിടുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇവർ റിവ്യൂവിന് പോയി അപ്പം ഈ തൂക്കിലിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ജയിലിലെ ഇതിന്റെ ഉള്ള ചടങ്ങുകളെല്ലാം അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇദ്ദേഹം നേരെ പോയി അന്ന് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ കോട്ടയംകാരൻ അയാള് അയാളെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എന്നെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറണം എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു താങ്കളൊരു പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ചെയ്യുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു ദയവായി എന്നെ ഏറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് മാറണം എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീബിൾ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 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 ഉറച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു കരുത്തനായ വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തിത്വം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം അചഞ്ചലമായ മനസ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു കയറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ടൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം ആധികാരികമായി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്ന് ആൾ അവതരിപ്പിക്കുണ്ടാകുന്ന അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന മനസ്സിലേക്ക് ഈ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വളരെയേറെ അത് പ്രചോദനമാണ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പാളുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തെറ്റ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മോറൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു മോറൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം നല്ല വായനയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരങ്ങൾ പലതും കേൾക്കുകയും പുതിയ അറിവുകൾ നേടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന കഴിയാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്കൊരു ബഹുമാനമുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അന്ധവിശ്വാസം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ജൽപ്പനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഈ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പടർത്തി വിടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തി ശ്രമിക്കുമ്പം അത് സമൂഹത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജ് നിസ്സാരമല്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്താണല്ലോ ഈ വിഷയം എടുത്ത നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കേരളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു അനിവാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഈ വിഷയം എടുത്ത നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി അൻസാർ സംസാരിച്ചോ സാർ ഹലോ ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് പ്രസംഗ വേദിയിലെത്തിയാലും അവിടെയുള്ള ഓഡിയൻസിനെ സുഖിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രസംഗ ചാതിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ ചിന്തിപ്പിക്കാതെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഏത് പ്രസംഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ പുള്ളിപ്പുള്ള കുറെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലാസ് അതിലേക്ക് ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അധ്യാപകരോ അതെന്താണെന്ന് അത് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് കാരണം മലയാളികളെ പറ്റിക്കാൻ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളൊരു പദം ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളികൾ എന്ത് പറഞ്ഞും പറ്റിക്കാം കാരണം ഡോക്ടറാണ് നമ്മളിപ്പം വേറൊരു ആള് അതിന്റെ യുക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അയാൾ ഡോക്ടറാണ് അയാൾ ഐ പി എസ് ആണ് അയാൾ ഐ എ എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകും പിന്നെ ഇവരുടെ പ്ര പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് സൈറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു
മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്നിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ജീൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ് സമൂഹത്തിലുള്ള എം എ വർഗീസ് അന്യഗ്രഹ ജീവികളൊക്കെ ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പുള്ളി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്ലസ് ടു കുട്ടി പുള്ളിയുടെ കിഴക്ക് തെക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഹാവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ആ പ്ലസ് ടു കുട്ടിയുടെ ബോധം പോലും അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൻ ഇല്ല അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ വാദം പൊളിഞ്ഞു എന്ന് ആയ സമയത്ത് അതിനോട് അതിനുശേഷം മറുനാടൻ മലയാളിയിൽ ഷാജൻ സ്ക്രിയനെ അതിനെ അതിനെ പറ്റി ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയത്ത് അതിൽ എവിടെയും തൊടാതെ ഉത്തരം പറയാണ് അതേ സമയത്ത് ഷാജൻ സ്കറിയ അതിനെ കൗണ്ടർ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാതെ പുള്ളിനെ പുള്ളിനെയും അധികം നാണം കെടുത്താതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വരുത്തി നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുള്ളി ഈ പരിപാടിയും പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഇറങ്ങില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് മുമ്പ് സംസാരിച്ച് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അലക്സാണ്ടർ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഒന്നുമല്ല അതായത് എല്ലാവരും ആരെയും പിണക്കാതെ എല്ലാവരും ഒന്നായി കാണുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതികൾ ഈ ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പരിപാടി ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ലോജിക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ നരബലിയുടെ കാര്യത്തിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ള ഈ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ബാക്കി ഈ സമയവും പിന്നെ പണവും എല്ലാ ഒരുപാട് പേരുടെ ഉറക്കളപ്പും അധ്വാനവും ഒക്കെ കളയുന്നത് ആളെ കൊണ്ടുവരിക ഈ ഒരു ആത്മാവിനെ വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചാൽ പോരെ അപ്പം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 എന്താണ് ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുന്ന രണ്ടു പേരെ അപ്പോയിന്റ് കൂടെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യില്ലല്ലോ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ ഇത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ് ആരോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഈ ചാനലുകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാനായിട്ടൊരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് കേസ് തെളിയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരു ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഈ കൗതുകത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ മൈനർ ആയിട്ട് നടന്ന ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചിലപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെ അതിശോക്തപരമായി പറഞ്ഞ് ആളുകളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പെടുത്തുക അപ്പം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഉള്ള ആൾക്കാർ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടന്ന സമയത്ത് റെഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാസ നടത്തിയ പഠനം പിന്നെ ഇന്ന വലിയ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തുന്ന വലിയൊരു പഠനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നേവരെ ഒരാൾ പോലും ചോദിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏതാണ് ആ ജേണൽ ഏതാണ് നാസയുടെ പഠനം എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഓഡിയൻസ് ഈ രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർത്തും നമ്മൾ തന്നെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ബൈബിളെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ആ വാക്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് യുക്തിവാദികൾ പോലും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൾച്ചർ ഡിബേറ്റ് കൾച്ചർ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനുള്ള റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നൂറ് പേരിൽ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പോരാ ഏതാണ് പഠനം ഏത് ജേണലിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി അലക്സാണ്ടർ ചെക്കപ്പിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേഗമായിട്ട്
ഇദ്ദേഹത്തിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭൂലോക മണ്ഡത്തരമാണെന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ റൂമ് തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിലെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞുള്ള സംഭവം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്ന് പോരുന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യാണ് ഇദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അപ്പം ആ അത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ചില സമൂഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ആരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പം അവര് പാലിച്ചു പോരുന്ന വലിയ ഭക്തിമാർഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ ഒരു സമൂഹം ശീലിച്ചു പോരുന്ന ചില രീതികൾ ചില ആചാരങ്ങൾ ചില മര്യാദകൾ ആ മര്യാദകൾ കൃത്യതയോടുകൂടെ പാലിക്കപ്പെടണം അത് പാലിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പറയാതെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു മോട്ടി മോട്ടിവേറ്റ് മോട്ടിവേറ്റർ ആണ് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്ക് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുക ഇദ്ദേഹം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതഡോളജി ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂന് പകരം അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമായ കാര്യങ്ങളെ മോട്ടിവേഷന്റെ വായുധമാക്കി ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഈ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ക്ലാസ്സിന് വരണം അങ്ങ് ഇന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കണം ഇന്ന പോലെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡേറ്റും വാങ്ങിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല പേയ്മെന്റും കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം വേണമെങ്കിൽ ആരെയും ഇദ്ദേഹം വെളുപ്പിച്ചെടുക്കും ഏത് വിശ്വാസവും ഏത് അന്ധവിശ്വാസവും അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായെന്ന് പറയും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് അതിശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതീസോളോ ഖുറാനോ ഒന്നും ഒരിക്കൽ പോലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ചില ലൈകളാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളതെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലർ ലൈനെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു റഫറൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫെയിമും നെയ്മും ഉള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ചില സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള എന്താ പറയുന്നത് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെയുള്ള എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വ്യർത്ഥമായ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിങ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ നടുവും നട്ടലും നൂർത്തിപ്പിടിച്ച് നിർത്തുവാൻ അലക്സാണ്ടർ ജോസഫ് ജേക്കപ്പിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്രൈസ്തവ കുറഞ്ഞ വർഷം ജനനം കൊണ്ടൊരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചയാൾ ജീവിതം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ടോം ജോസ് സാറിന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ബോണറ്റിനെ മുകളിക്കരുന്ന സ്വർഗസിനെ പിതാവ് പ്രാർത്ഥന ചെല്ലി എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം കേസന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം മന്ത്രവാദികളുടെ സഹായം തേടേണ്ടത് ഒരു ഗതികേടിൽ അദ്ദേഹം പോകില്ലായിരുന്നു വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിയുടെ മുൻപാകെ കൊണ്ട നിർത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയും അതിനു വേണ്ടുന്ന എവിഡൻസുകളും പുള്ളി സ്വരൂപിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ അല്പം മുമ്പ് കേട്ട വീഡിയോയിലുള്ള സംഭവം എന്താണ് കൊച്ചു പറഞ്ഞു പുള്ളി ആ ആളെ പോയി പിടിച്ചു പിന്നെ പണ്ടാരാണ് ഞാൻ പണ്ടൊരു കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ പിന്നെ ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത രീതി ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സൂവിൽ നിന്ന് ഒരു പുലി ചാടിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ പുലി കാട് കയറിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ പുലിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആദ്യം തമിഴ്നാട് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അതേസമയത്ത് തന്നെ കർണാടക പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അതേസ
കർണാടക പോലീസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കടുവേനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു ഇത് പുലിയല്ല ഇത് കടുവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൾ മാറിപ്പോയി ഇത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു പരാജയമുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ആളെയല്ല പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനോട് സാമ്യമുള്ളതൊക്കെ പിടിച്ചാത ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേരള പോലീസ് അകത്ത് പോയിട്ട് വനത്തിൽ പോയിട്ട് കുറെ ആഴ്ചകളായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ അന്വേഷിച്ച് വേറെ ആളുകളെ അയച്ചു അവിടെ ചെല്ലുമ്പം കേരള പോലീസ് ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ജീവിയെ ഊടുപാടി ഇടിക്കുകയാണ് ഇടിയോടിടി ഇടിച്ച് ശരിയാക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇടിക്കുന്ന പോലീസുകാർ ചോദിക്കുക നീ അല്ല എടാ മൃഗശാലയിൽ ചാടി പോയ പുലി എന്ന് ചോദിച്ച് ഇടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെന്ന മേലുദ്യോഗസ്ഥർ മാറി 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 നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരൊരു കരടീനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടാണ് ഇടിക്കുന്നത് എന്നാണ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അത് കോടതിയിൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കും അപ്പൊ അത് സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പേരിൽ പിടിച്ച ആളെ ഇവര് ഇങ്ങനെയുള്ള കൈവേലൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലേ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു ഇത് മഹാത്മാവ് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് അന്വേഷണം ഈ വിധത്തിലായിരുന്നു ബാക്കി അല്ലാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം കേസ് അന്വേഷിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അകത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ സത്യത്തിൽ അത് ചെയ്തവരാണോ എന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെയാണോ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സെക്കൻഡ് റോള് ഈ കുപ്പായം ഇട്ടുള്ള റോൾ ഈ മോട്ടിവേറ്ററിന്റെ കുപ്പായം ഇട്ടുള്ള റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു കളിയായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം യാതൊരു വിധത്തിലും പഠനം നടത്താതെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായതും അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം മഹത്വവൽക്കരിച്ചു പറയുകയും യാതൊരു മഹത്വം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ അതിശ്രേഷ്ഠരായി ഇദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്താൽ ആരെ കുറിച്ചും എന്തും ഏത് വിഷയവും അവർക്ക് ഉചിതമായ നിലയിൽ പുതിയന സമക്ഷത്ത് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ മാത്രമായി ഈ പറയുന്ന ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ ഐ പി എസ് അതപതിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് കവിഞ്ഞ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വശത്ത് നിന്ന് ഈ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടറിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്ന് വാദിക്കുവാനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനോ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് അതൊരു അവഹേളനോ അവകാശമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു നിലയിലേക്ക് അത് മാറും കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അതായത് ക്രമം അനുസരിച്ച് പോകണം നമ്മുടെ ജയകുമാർ സാറാണ് അടുത്തത് സംസാരിച്ചില്ല ഇവിടെ അലക്സാണ്ടർ ജാക്കബിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറയണം സാധു ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിവരദോഷിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മുമ്പേ സംശയം തോന്നാറുണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മൃദംഗ ശൈലേശ്വര്യോ അങ്ങനെ എന്തോ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തോ കള്ളൻ എടുക്കാൻ പോയപ്പം അത് കിട്ടിയില്ല പൊന്തുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ താത്തി മറ്റേ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാല് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഓരോ സിനിമാ കഥയും ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറെ പോസിറ്റീവ് വശമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായം അവർക്ക് വല്ലാണ്ട് അവർക്കെതിരെ ആക്രമണം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടോ അത് ഏത് സമുദായമായാലും അതിന് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഇത് തെളിയിച്ചു ജിന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അത് അദ്ദേഹം മുൻപേ അങ്ങനെ പറയുന്നു എല്ലാ മൂന്ന് സമുദായത്തിനും അദ്ദേഹം നന്നാക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ബുദ്ധ സമുദായത്തിന് മോശമാക്കി പറയുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആയിരിക്കുക ചില
അത് നല്ല കാര്യമാണ് അന്ധവിശ്വാസം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തന്നെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പകരം ഏതെങ്കിലും മൂകനെ സംസാരിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ജിന്ന് ഒക്കെ കഴിവുള്ള സംഗതിയാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് ഈ ജിന്നെ അതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചോ ജിന്നോ ദൈവോ എന്തെങ്കാവട്ടെ അതിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇന്നൊന്നും തുടങ്ങിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഥകൾ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും പഴയ കാലത്ത് കത്തനാറ് ഏർ കടമറ്റത്ത് കത്തനാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ വീതിൽ എല്ലാത്തിനുണ്ട് രക്തരക്ഷസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ കലാനിലയത്തിന്റെ ഇതും അങ്ങനത്തെ ഡ്രാക്കുള എക്സോസിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും അത് ഐ പി എസ് കിട്ടിയാലും അത് വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സാധു ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ മാതിരത്തെ ഒരു സാധുവായ ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നാസ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ നല്ലത് ആവും അല്ലെങ്കിൽ കാബേന്റെ നേർക്കി അതിൽ ശാസ്ത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ പെരിട്ടോണിയം പൊട്ടി ഇതാവും അതിൽ എന്തൊക്കെയോ ആവുന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അത് അവരെന്നെ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തൊക്കെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉപദ്രവകാരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ എം പാസ് കേൾക്കാമോ ആ പറയൂ കേൾക്കാം ആ ഇത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ നിങ്ങളോട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേക ഐ ബി ടി മീഡിയയുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ അനിൽ സാറ് വളരെ നല്ല നിലയിലൊരു ഒബ്സർവേഷനും യുക്തിപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് സംസാരിപ്പാൻ ഉള്ള ആ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഭാഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല കഴിവുകളും ഉള്ള മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ അതപ്പതിച്ചു പോവുകയും തരംതാന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള മന്ത്രവാദികളെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കേസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ തെളിവുമായിട്ട് കോടതി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി പര പരേതാത്മാക്കൾ സംസാരിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി അംഗീകരിക്കുമോ നീ അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ പോലീസ് സർവീസിൽ അധിക ആൾക്കാരെ ആവശ്യം വേണ്ട ഇനി ഈ മന്ത്രവാദ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചവരെ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നുള്ള ഒരു രീതി വരും അതും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം ജിന്ന് ഇതുപോലത്തുള്ള ജിന്നിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരേതാത്മാക്കളെ കൊണ്ടാണ് കേസ് തെളിയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ചെന്നാൽ ഈ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഞാനല്ല കുറ്റം ചെയ്തത് ജിന്നാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ വെറുതെ വേണം ജിന്ന എൻ്റെ മേത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാണ് കോടതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദത്തിന് വടങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന വെറും തരംതാണ് പണിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ നാമധേയം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവൻ ആണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പരിശോധിക്കണം ബൈബിളിലെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാം അതായത് ഈ പരേതാത്മാക്കൾ കടന്നു വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും കേസുകൾ തെളിയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബൈബിള് വേറൊരു ഭാഗത്ത് ബൈബിള് സംസാരിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നല്ല സമൃദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേ
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ അവിടെ പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പെട്ടത് പോവാം അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും കഠിനമായ യാഥനയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിതാവ് അവൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ അയക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് അഞ്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരും ഈ യാതന സ്ഥലത്ത് വരാതിരിപ്പാൻ അവൻ അവരോട് സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അവനോട് അവർക്ക് മോശയും പ്രവാചകന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വാക്ക് അവർ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായ പ്രവാചക സൂത്രങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരതിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഒരു യുക്തിപരമായ ചിന്ത വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ജഡം പോലും നശിച്ചു പോകരുതെന്നാണ് പിതാവായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പരേതാത്മാവിനെ വിടാനാണോ വിടേണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിടേണ്ടതല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ലാസറിന്റെ ആ ആത്മാവിനെ തന്നെ വിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നവൻ പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അന്നേരമാണ് പരേതാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഈ കാണിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇത് ഈ ഇവിടെ വിശലനം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജനം കൈയടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജനം ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനം വേണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നമുക്കിത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതേ സെയിം അനുഭവമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഹീറാ ഗുകയിൽ വെച്ചുണ്ടായത് അത് നിമിത്തം എന്ത് സംഭവിച്ചു കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥമായി സത്യമറിയാതെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതും നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ആ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ബോധ്യം വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകൾ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പോയിട്ട് കാണിപ്പയൂരിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈ പരേതാത്മാവിനെ കണ്ടെന്നാണ് തുണി ഞാൻ മാറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ട് പേടിച്ച് വിറച്ച് പനി പിടിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ തുണി മാറ്റിയ പിന്നെ ഇത് എന്താണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പനി പിടിച്ചെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടണം ബൈബിളിലെ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയ അനുസാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇദ്ദേഹം ബൈബിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കും അപ്പൊ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഐ പി ടി കാണിച്ച ആ വലിയ ദൗത്യത്തിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അനിൽ സാറിനോട് അതുപോലെ മോഡാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു എനിക്ക് സമയം തന്നതിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ മോഹൻ സാർ സംസാരിച്ചാട്ട് മോഹൻ രാജ് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം സാർ പറയാം ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ മുൻ ഡി ജി പി ആയിട്ടുള്ള അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്യം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കയറിയത് കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ വീട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ പല പല മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് വൈ എം സി എ യൂണിവൈ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഈ ഈ ചില കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത ചില കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം ഈ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഏത് സ്റ്റേജിൽ ചെന്നാലും ആ സ്റ്റേജിൽ ആരാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവരുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി പക്ഷേ ഇത് ഒരു നാട
അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ മുന്നാരോ പറഞ്ഞുവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈസ ഞാൻ അത് അക്കാര്യത്തിലോട്ട് ഞാൻ തിരിയുന്നില്ല ഇനി പൈസയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈസയ്ക്കൊന്നും യാതൊരു പഞ്ഞുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ട ആളല്ല ഇനി ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ആകാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഇത്തരമുള്ള നിലപാടുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹത്തിന് നല്ലതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുരോഗതിയിലേക്ക് പുരോഗമന ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന യുവജനങ്ങളെ നാശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇപ്പൊ നാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഇത്തരം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ആൾക്കാർ ആളുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഇത്തരം തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മുഖേന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാനൊരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു പരാതി കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെന്നതാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയ ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞാൻ അവിടെ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന പരാതിക്കാരിയും അവർ മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിന് നിന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു പൂജാരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഈ അത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകണം അവിടെ എന്തോ അതിനകത്ത് എന്തോ പൂജയോ എന്തോ മറ്റോ നടത്തും മണിക്കൂറുകൾ ഞങ്ങൾ നാല് മണിക്കൂർ അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോലും ഇത്തരം സംഗതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഏ ഇത്തരം ആ അവരൊക്കെ ഇത്രയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ പരിഹാസ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്തരം ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടാൽ അതിപ്പോ ഏത് മതത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ക്രിസ്തു മതമായാലും ഹിന്ദു മതമായാലും ഇസ്ലാം മതമായാലും ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അടിമപ്പെട്ട് അതിന് അനുസരിച്ച് ജീവിത ശൈലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെങ്കിൽ പുതുതലമുറയ്ക്ക് അത് നാശം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു എനിക്ക് അവസരത്തിന് നന്ദി ഓക്കെ നമ്മുടെ ലീസസ് സംസാരിക്കൂ ലീ ഉണ്ടോ ലീ ഒരു അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് സംസാരിക്കൂ ഡയമണ്ട് ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് 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 പറയൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഐ പി എസ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഞാന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് അതായത് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു യൂട്യൂബിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ടി വി ചാനൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാമിലെ ശാസ്ത്രീയത അതിനെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചില ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടതാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് കാരണം അതില് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്ലാമിൽ ഈ അഞ്ചു നേരമുള്ള നിസ്കാരം അത് ഭയങ്കര ശാസ്ത്രീയമാണെന്നുള്ള അതിന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഉപമകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ചു നേരം മനുഷ്യന്റെ മൈൻഡ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് സമയങ്ങളിലാണ് അത് പക്ഷെ അതിനെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹവും ഉപമിച്ച ആ ഉപമ കേട്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ കിളി പോയത് കാരണം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഒരു വടി ഇങ്ങനെ കുത്തി നാട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിഴല് ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ വീഴും അപ്പൊ അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഖുറാൻ ഈ ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ പറയുന്ന അഞ്ചു നേരത്തുള്ള നിസ്കാരം 
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പുറത്തേക്കൊന്നും നോക്കി കാരണം ഞാന് ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആള് അവിടെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ടു ദിവസമായി ഞങ്ങൾ ഒരു സൂര്യനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രീയതയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കെട്ടി ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്കിങ് കുറച്ച് ബുദ്ധിപരമായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഐ പി എസ്സുകാരെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നാണക്കെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകളും പഠിപ്പിക്കലുകളുമാണ് ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം പറയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മേൽപ്പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസ് പണ്ട് കാലം മുതലേ കാണുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് മതിപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇക്കാര്യം കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഇത് മഹാ ഉടായ്പാണല്ലോ അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗി പ്രസംഗിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പലരും ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെഴുതി കൊടുക്കുന്ന വായിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് തരം താഴ്ന്ന് പോയി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് അത് ഒരു ഒരു റോമൻ കാത്തലിക് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ആ സമുദായത്തിന് തന്നെ നാണക്കേടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം രീതിയിൽ പ്രേതത്തെ വിളിച്ച് കേസ് തെളിയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു എന്തൊരു നാണക്കേടാണ് ഈ സമുദ സമുദായത്തിന് തന്നെ നാണക്കേട് കേരള സമൂഹത്തിന് നാണക്കേടാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇറക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വീഡിയോകളും മുഹമ്മദിനെ പോഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം ഈ ഇയാൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒക്കെ ആരോ പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് എഴുതി കൊടുത്ത് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനുള്ള തക്കതായ പ്രതിഫലങ്ങളും വാങ്ങുന്നുണ്ടാകാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പോലും അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിഴക്കോട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന വായിച്ചാൽ ബുദ്ധി കൂടും ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക എന്താ പറയുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഇനിയിപ്പോ വേറെ വല്ല പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്കും ഇതേ രീതിയിൽ മുസ്ലിം ആഭിചാരികരെ വിളിച്ച് കേസ് തെളിയിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആവുമല്ലോ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം അവർ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ കേസ് അന്വേഷിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ ആഭിചാരക്കാരല്ലേ ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ തെളിയിച്ചു തരുമല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഇനി ബാക്കി പോലീസുകാർക്കും കൂടി നാണക്കേട് ഷെയ്മോൺ കേരള പോലീസ് അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈം ഓക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പൗലോ ഒന്ന് ഒന്ന് വിളക്കി ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ സംസാരിക്കും അവർ എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിരുന്നു അത് അതായത് മറ്റേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ വിളിച്ചു വരിച്ച പ്രേതത്തിന് പോലും അറിയില്ല ആരൊക്കെ കൊന്നെന്ന് ഒരാളെ വരിച്ചോളൂ ബാക്കി രണ്ടുപേരെ പരിചയമില്ല അത് ഈ ഇടെ ഇറങ്ങിയൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി കോട്ടും തോട്ടൊക്കെ ഇട്ടൊരു അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമ അതിനകത്ത് മഞ്ജു ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രേതം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രേതത്തിന് ഏതോ വണ്ടി ഇടിച്ചാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രേതത്തിന് ഏതോ ഒരു വ്യക്തി മനഃപൂർവ്വം വണ്ടി ഇടിച്ചു വന്നു എന്നാണ് ഈ പ്രേതം വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മമ്മൂട്ടിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ആക്സിഡൻ്റാണ് അല്ലാതെ ശരിക്കും ഈ പ്രേതം ഇടിച്ചല്ല 
അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യന് ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുകയാണ് ഈ മഞ്ജു വാര്യറും മിൻ്റെ പ്രേതം അപ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യറുടെ പ്രേതം ഈ മനുഷ്യൻ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അവസാനം മമ്മൂട്ടിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചേക്ക് നീതി യാതൊരു ചുമായിട്ട് സംഭവിച്ചാന്ന് മരിച്ചു പോയവന് പോലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ പാടില്ല ഈ ലോകത്ത് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളെ പരിചയമുള്ളൂ ഈ മരിച്ചു പോയവർക്ക് ഈ പ്രേതം വന്നിട്ട് എന്നാൽ അധികം നേരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ പറഞ്ഞ് വിടുന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ എങ്കിൽ അവർ എന്ത് രസമാണ് ആ കഥ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇതിനകത്ത് ചിരി അത് ഓർത്തപ്പോൾ ചിരി വന്നിട്ട് വയ്യായിരുന്നു ആ വീഡിയോ അത് കേട്ടപ്പോൾ രണ്ടു പേര് വന്നു അല്ല മൂന്ന് പേര് കൂടിയാണ് കൊല്ല കൊല്ലുന്നത് പക്ഷെ ഒരാളെ ഈ പ്രേതത്തിന് പരിചയമുള്ളൂ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ടുപേരെ പരിചയമില്ല പിന്നെ അത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്താവും അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കാണുമായിരിക്കും അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഈ ഒരു സഭയിലെ മറ്റേ വിദ്യാഭ്യാസ മറ്റേ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ ഈ ജയിലിന്റെ ഒരു വിഷയം വന്നു ജയിലിലെ എന്തോ കള്ളക്കടത്ത എന്തോ മയക്കമ്മാരെ എന്തോ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നപ്പോ അയാൾ പുറത്താവ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോഴും അയാൾ ഈ വിഷയം മാറി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയാൾക്ക് മൊത്തം പറയാൻ എന്താണെന്നുകൊണ്ട് എന്തോ വിഷയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാശിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്തോ മാനസികമായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുക അല്ലാണ്ട് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഇവരുള്ള ആള് ഈ ജാതി വൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം മതപരം മാത്രല്ല ഇത് വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇയാളുടെ വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോ മഹാവൃത്തിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് മതപരം മാത്രല്ല ഒരു എന്തെന്ന് പറയാ അത്രയ്ക്കും മോശമായ രീതിയിലാണ് ഓരോ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ല ടി വിയിൽ കണ്ടു ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു വേറെ ഒരു ട്വന്റി ഫോറിലെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാളുടെ മഹാവൃത്തിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്താ അറിയില്ല എന്തൊക്കെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഊഹങ്ങൾ ദയവായിട്ട് പറയരുത് താങ്കള് നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മതഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ എവിഡൻസ് വെക്കണം തെളിവ് വെക്കണം ഇല്ലാതൊന്ന് പറയാം മുമ്പേ താങ്കൾ പരമ അബദ്ധം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരുത്തി അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് പറയരുത് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ തെളിവുകൾ ഇവിടെ താങ്കൾ ഹാജരാക്കണം പറയൂ ആരാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല പ്ലീസ് കേൾക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായ ചർച്ചയാണ് നമ്മള് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഹൺഡ്രസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും വരുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ടൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പിന്നെ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രവാദം എന്നുള്ളതായ വിഷയം നമുക്കറിയാം അത് ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് അതിന് അത് വേദവസ്തു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ധാർമ്മിക വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡി ജി പി അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിന്റെ ധാർമ്മികമായ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവർ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഒന്നിട്ട് കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മള് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് റിട്ടയർഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈ വേദികളിൽ വരുന്നത് അതിനു മുമ്പൊന്നും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില പോലീസുകാർ രംഗത്ത് വന്നു 
ഒരു മാന്യ അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ആ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇല്ല അദ്ദേഹം ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിക്ത അനുഭവം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുരനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരാള് ആരായിരുന്നാലും അവര് ശരിയല്ലാത്തതായ തെറ്റായ സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് കൊടുത്താൽ സമൂഹത്തിൽ ചിലരെങ്കിലും അത് ഫോളോ ചെയ്യും അത് ഫോളോ ചെയ്താലേ അത് ദുരന്തത്തിലെ കലാശിക്കുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ളതായ ദുരനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോലീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ താഴെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഗ്രേഡ് ഇല്ല താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം വന്ന് ആ ഇസ്ലാമിനെ പൊക്കി അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മാതാവിന്റെ കാൽച്ചൂട്ടിലാണ് സ്വർഗം ഒന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എവിടെയാണ് സാറേ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്താ കുറാൻ ഏത് ഏത് വാക്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താണ് ആര് എന്ത് പറയുന്നു അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനിട്ട് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആ സംഭാഷണ ശൈലികൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശാസ്ത്രീയ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമായ കാര്യങ്ങൾ ആ പൊതുസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞ് പൊതുസമൂഹത്തെ കബളിപ്പിക്കുന്ന അതും ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ നിലപാടിനെയാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് വ്യക്തിഹത്യല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിലപാട് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ നിലയിൽ ചേർന്നതല്ല അത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം തിന്മയുടേതാണ് ദോഷത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ് നമ്മളിവിടെ ആ സഹോദരന്മാർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ നമ്മുടെ ഇനി ആരെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവസരം തരികയാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ റൂമുകളിലൊക്കെ ഇസ്മേലെ താങ്കൾ വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസരം തരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒരിക്കൽ പോലും ഖുറാനിൽ ഒരായത്തോ താങ്കളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹദീസോ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ദയവായിട്ട് ഇനി ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ അസഹനീയപ്പെടുത്തരുത് ദയവായിട്ട് ഇനി സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പക്ഷം സംസാരിച്ചു താങ്കൾ മുമ്പേ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദയവായിട്ട് അതിന് തെളിവ് വെച്ച് വേണം സംസാരിക്കാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിനീതമായി ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കണം പറയൂ അല്ല ഒന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തില് ജിന്ന് ഹൂത പ്രേത വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കിപ്പോ ഈ ഈ വിഷയം നമുക്ക് ബൈബിൾ സംബന്ധമായി തന്നെ നമ്മൾ പഠനവിധേയമാക്കിയാൽ ബൈബിൾ അതൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഭൂതങ്ങൾ സാത്താന്റെ പിണിയാളുകളാണെന്നാണ് ആണ് എന്നാണ് ആദ്യമകാല ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ബാർക്കോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അവർ വെള്ളത്തിലും മത്തായി എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വെള്ളമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും മത്തായി പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പാർത്തിരുന്നതായും ആരാധനാ മൂർത്തികളാകുവാൻ ശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു എന്നും ഒന്ന് കൊരിന്തർ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് നാല് ഒന്ന് വെളിപാട് ഒമ്പത് ഇരുപത് അവർ ആലോ അവർ ആവേ ആവേശിച്ചിരുന്നവരിലൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും മാർക്കോസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ഭൂതങ്ങളെയും ആവേ ആ ഭൂത ഭൂതങ്ങളെയും ആവേശിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും മാർക്കോസ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അവർക്ക് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും മത്തായി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെ മാർക്കോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് പത്ത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് വചനങ്ങൾ ഒമ്പതിന്റെ പതിനാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് വചനങ്ങൾ അതിമാനുഷ്യ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുവാനായിരുന്നുവെന്നും മാർക്കോസ് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വള വചനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിന്റെ ഒന്ന് മൂന്നിൻ മൂന്ന് ആറ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവയെ ചെറുത്തു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു എഫ് എഫ് എസ് എറിലെ ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ദൈവത്തെ എതിർ എതിർക്കുവാനും ക്രിസ്ത്യാനിയെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുവാൻ ത്രാണി ഉള്ളതുമായ ഭൂതങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭൂതജീവികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും എന്ന പ്രയോഗം പൗലസ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു റോമർക്ക് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഒന്നിൻ ഒന്ന് കൊറിഞ്ചോസ് പതിനാല് മുപ്പ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടിന്റെ എട്ട് പതിനാറ്
ബൈബിളിൽ തന്നെ ഭൂതങ്ങള് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും പിശാചുക്കളുടെ ആ ഒരു പണിയാളികളാണെന്നും അവർ വിശ്വാസികളെയും മറ്റും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ സംസാരിക്കുമെന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് പെന്തക്ക സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്നിലും മാത്രം ശക്തികളാണെന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റേ പശുതാത്മാവാണോ ദുരാത്മാവോ എന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ആ അതിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അത്ഭുത ശക്തികളും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം തന്നെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊക്കെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് അടിത്തറയാണ് ആ ആ വേദിക്കുള്ള ആ സംഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബൈബിൾ പരസ്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ജാക്കോനെ മാത്രം കുറ്റം വിധിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കാര്യമുള്ളത് ഞങ്ങള് എല്ലാവിധ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും എതിർക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പം അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ആയാലും ഇനി ന്യൂജൻ ബന്ധക്കോ സഭകളായാലും അല്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദു മതത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായാലും ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറിമാര് ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറിമാർ വന്ന കാലം മുതൽ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ബൈബിളിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഓക്കെ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇസ്മേല് നിർത്തണേ ഇസ്മേല് നിർത്തണേ ഇസ്മേൽ ഇവിടെ വായിച്ചതായ വാക്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു എഫ് എസ് ലഖനം ആറ് പന്ത്രണ്ടിലെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ആ വാക്യങ്ങൾ കേട്ടു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സാത്താന്യ ശക്തികൾ ശരിയാണ് അത് ശരി പക്ഷെ ഇസ്ലാം പിന്നെ ഇസ്മേലിന്റെ വാദത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ അതായത് ഈ താങ്കൾ വായിച്ചതായ ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നതായ സാത്താന്യ സാത്താന്റെ ആ ബഹുലത അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുരാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവന്റെ വ്യക്തിത്വ അസ്ഥിത്വ ഇതൊക്കെ ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അതിനെന്താ പ്രശ്നം അതിനെന്താ പ്രശ്നം അതിവിടെ അതിന് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആരാ ആരെങ്കിലും ആ ശക്തി ആവഹിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ തലവെട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ പറയുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അത്തരം ഉദ്ദേശിച്ചു താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിലെ മന്ത്രവാദ താങ്കൾ മുൻ ക്ലിപ്പിൽ അതായത് മുമ്പ് സംസാരിച്ചത് ഇസ്ലാമിൽ മന്ത്രവാദം ശരിയാണ് താങ്കൾ സ്ഥാപിച്ചു അതിനെയാണ് കണ്ണിച്ചത് അതിനാണ് താങ്കൾ നിർത്തലേണ്ടത് മാത്രമല്ല ജിന്നു ആത്മ ഒന്നാണെന്നുള്ളതായ ഒരു 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 വസ്തുത താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെയാണ് താങ്കൾ ഉത്തരം തരാം അല്ല ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് വിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഇതിന് അതിനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഭാര്യ സംസാരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇഷ്മായിൽ വാസ്തവത്തില് ഇഷ്മായിലിന്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവോദനത്തിന്റെ കുറെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടത്തെ വ്യത്യസ്തത എന്താണെന്ന് ഇഷ്മായിലിന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലായിട്ടും മനസ്സിലാകാത്തത് പോലെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 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 ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഒരു മറുപടി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇഷ്മാലെ ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഇപ്പൊ താങ്കൾ വായിച്ച വേദഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങ് വായിച്ചത് ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്നത് ദുർഭൂതങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സാക്ഷാൽ സാത്താനെ കുറിച്ചുമാണ് താങ്കൾ സാക്ഷാൽ ഈ സാത്താനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും സാത്താന്റെ ദുർഭൂതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒന്നായിട്ടാണ് താങ്കൾ വായിച്ച വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് ദുർഭൂതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാത്താനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികള് സാത്താനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാത്താന് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്താം അതുകൊണ്ട് അവയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞ
അതിന് ഒരു നിലയിലും ക്രിസ്ത്യാനി ശ്രമിക്കുവാനും പാടില്ല എന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജിനികളുടെ സഹായം തേടാം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം അഭൗമിക ലോകത്തെ ആത്മജീവി മണ്ഡലവുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം അത് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് മതത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഭൗമിക ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ജീ ആത്മജീവികളുമായി മനുഷ്യൻ അവരുടെ സഹായത്താൽ രോഗം മാറ്റുവാനോ ധനം സമ്പാദിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടപോലെ കേസ് തെളിയിക്കുവാനോ ലക്ഷണവിദ്യ നടത്തുവാനോ കാണാതെ പോയത് കണ്ടെത്തുവാനോ ഇങ്ങനെ യാതൊരു ശ്രമങ്ങളും നടത്തുവാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്ക് അനുവാദമില്ല അത്തരം ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ വാദം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ പോലുള്ള ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ഒരു കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ കോടതിക്ക് ആവശ്യം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ് ആണ് അതിനു പകരം അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് ഒരു മന്ത്രവാദിനെ കൊണ്ട് ഭൂതത്തെ പരേതന്റെ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി തെളിവെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് യുക്തിഹീനതയുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സിന് ഇത്ര ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുന്നത് പോലീസ് സർജന്മാരെ വെച്ച് അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ശേഖരിക്കുന്ന ഓഫീസേഴ്സിനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്തുള്ളത് ഒരു മന്ത്രവാദി പോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദുർ ദുർഭൂതങ്ങളിലൂടെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെ വലിയ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഈ സമൂഹം വഞ്ചിക്കപ്പെടും ആ വഞ്ചന ക്രൈസ്തവരുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും അരുത അരുതാത്തതാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കുടലിലൂടെ നോക്കുന്ന ഇസ്മായിലിന് അത് സ്വീകാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ മതം അതിന് അനുകൂലിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാം ജാരത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഓതി തരുന്ന പഞ്ചസാര കൊച്ചിന്റെ വായിലിട്ട് കൊടുത്താൽ പനി മാറുമെന്നും ഏഹ് ഓതി കിട്ടുന്ന ചരട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാമെന്നും കഴുത്തിലാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ചരടുകളിൽ വലിയ വലിയ കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് ചുറ്റിയ എന്താ പറയുന്നത് വേലസ് പോലെയല്ല ഈ സഞ്ചികൾ കെട്ടിത്തൂക്കിട്ട് നടക്കാമെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജിന്നുകളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നി വിഭാഗത്തിന് അനുവദനീയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്മാൽ ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കുന്നത് ഞങ്ങളിത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൈബിളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടുള്ള നിലപാട് എന്താണെന്നും രണ്ട് ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം ദുർഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് നിയമസാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ശാസ്ത്രീയമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ എന്താ ചെയ്താൽ എന്തോ ഗുണം കിട്ടുമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പ്രചാരം നടത്തുന്നത് അന്ധവിശ്വാസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ദുർമന്ത്രവാദം ഇല്ലെന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ദുർമന്ത്രവാദത്താൽ കാര്യസാധ്യത നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പോകുന്നു അത് തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ആ തെറ്റ് ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും അത് ശാസ്ത്രീയമാണെന്നുള്ള നിലയിലും അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് അംഗീകാരയോഗ്യമാണെന്നുള്ള നിലയിലും ഇഷ്മായിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താലും ഇനി നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പൗരോഗത്യ വരുന്ന പബ്ലിക്കായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കും ഞങ്ങൾക്കത് എതിർക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് അത് വൈശാചികമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് പ്രയോജനകരമായി ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള ധാർമ്മികമായ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു സോഷ്യൽ ബീങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് ഇഷ്മാലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും താങ്കൾ പറഞ്ഞ നിലയിൽ ബൈബിൾ അതിനെ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ആ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലയിലല്ല ആ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇത്രയും ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ
ഷിൻ ജോസഫ് ഷിൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇനി ആരാ സൈ ഷിൻ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ആരാ ഷൈനോ ഷിൻ ഈ സണ്ണ് സംസാരിച്ചാണ് സൺ ടി ഉണ്ടല്ലോ സൺ ടി സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഷൈനും കൂടി ഉണ്ട് ഷൈനും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡയമണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഷിജുമോൻ ജോസ് ഷിജുമോന് ഇസ്മേലിനോട് സംസാരിച്ചു മറുപടി കൊടുത്തു പക്ഷെ ഈ ഇസ്മേല് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രമാണത്തിലേക്കും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ബൈബിളിനെ കൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി ഇതാ അദ്ദേഹം മുമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പാടില്ല ഇസ്മേലെ പ്ലീസ് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടേതായ വിശ്വാസത്തിലേ നിൽക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അതിനെ ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നതായി ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറായില്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ താങ്കൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഈ മന്ത്രവാദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരാത്മാവിനാൽ ആവാഹിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചവരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നതായ ആ പിന്നെ ദുർഭൂതങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ആ ഒരു ശൈലിയെ താങ്കൾ പിന്താങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കതില്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് ആ പ്രമാണമില്ലല്ലോ മനസ്സാന്നുണ്ടോ അതായത് മുഹമ്മദ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദുർമന്ത്രവാദം ദുർമന്ത്രവാദം മന്ത്രവാദം ചെയ്യ മാരണം ചെയ്യാമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദിനെ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് അബോധാവസ്ഥനാക്കിയ ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതായ താങ്കൾക്ക് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് പിന്തുടരാൻ കഴിയത്തില്ല അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയം താങ്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം അതിനകത്തേക്ക് ബൈബിളിനെയും ഞങ്ങളെയും ബൈബിളിന്റെ വാക്യങ്ങളെ വലിച്ചിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കിടന്ന് നിങ്ങളെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോരെന്ന് പോയി വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് കൂടോത്രം ചെയ്യാനും മന്ത്രവാദം ചെയ്യാനും അവിചാരം ചെയ്യാനും അത്തരത്തിലുള്ളതായ ചെയ്യത്തിലൂടെ ഉള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉപജീവിക്കാനുള്ള പ്രമാണം നിങ്ങൾ കഴിവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ സുന്നികളാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ തഫ്സീറിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മന്ത്രവാദം ചെയ്യുക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ തിരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എഴുതിയ തഫ്സീർ വായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് വായിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷാബിയെ പോലെയുള്ളവര് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇലന്തൂരിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും മനസ്സിലായോ അവരുടെ കുറ്റമല്ല അവരെ കുറ്റം പറയാൻ ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ ഇവരൊക്കെ മദ്രസ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാ ഇവരൊക്കെ ഈ ഹദീസ് അറിയാം മുഹമ്മദ് ഹദി മാരണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതും മുഹമ്മദിന് മാരണം ചെയ്ത് ജൂതം കൊണ്ടുവന്ന് മുഹമ്മദിന് കൂടോത്രം ചെയ്ത് മുഹമ്മദിനെ അബോധാവസ് മാസങ്ങൾ സയ്യിദ് കുതുബ് പറയുന്നത് മാസങ്ങൾ പ്രവാചകൻ ക്ഷീണിതരായി കിടന്നു വന്ന ഒരു ജൂത കുടുംബം കൊടുത്ത പണിയാ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് നമുക്കും ചെയ്യാം മുസ്ലിമിനും ചെയ്യാം ഇസ്മയലിനും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു തോമാച്ചന് ചെയ്യാനോ മാത്യുവിന് ചെയ്യാനോ ഷിജുമോന് ചെയ്യാനോ പ്രമാണമില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ രണ്ടും രണ്ടായത് ദക്ഷിണ ഉത്തര ധ്രുവങ്ങളെ പോലെ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രമാണത്തെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടാനായിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് താങ്കൾ ശ്രമിക്കരുത് താങ്കൾ ഇവിടുന്ന് എത്ര ബൈബിൾ വചനം വായിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളു പക്ഷെ താങ്കൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് താങ്കളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ തെറ്റാന്ന് പറയാനുള്ളത് ആമ്പിയറ താങ്കൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യ സംസാരിച്ചാട്ടോ ഞാനൊരു മറുപടി സമയം തരുവ മറുപടി ഇതാണ് താങ്കൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ താങ്കൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്താണ് വായിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവോടുകൂടി ഒന്നും കൂടെ സംസാരിക്കും ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ബ്രദർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അല്ല അദ്ദേഹം അല്ല നമ്മുടെ അദ്ദേഹം കൊറേ നമ്പറുകൾ വായിച്ചു എന്നല്ലാണ്ട് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ചെയ്യാൻ വകുപ്പൊന്നുമില്ല നിയമമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ഞാൻ ഈ
ആ പറയൂ വാര്യർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ല ചാപ്പ ബാസ്റ്റ ഞാൻ അന്നേരം കയറി വന്നതാണ് കയറി വന്നത് ഈ ഇസ്മായിൽ ഞാൻ അന്നേരം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തത് ഇസ്മായിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ കുറെ റെഫറൻസുകൾ വായിച്ചു ഈ റെഫറൻസുകൾ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ആ റെഫറൻസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇസ്മായിൽ വായിച്ചില്ല ഒരു റെഫറൻസ് വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ആത്മീകമായിട്ടുള്ള പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു റെഫറൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതിയതുപോലെ വായിക്കണം വേറെ നമുക്ക് വിശദീകരണം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കണമെന്നുള്ള സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം നിലനിർത്താതെയാണ് ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ അതും പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഓക്കെ ലൂക്കോസിന്റെ ഇന്ന ഇത്ര അധ്യായം ഇന്ന ഇന്ന വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷ ഇന്ന അധ്യായം ഇന്ന വാക്യം ഇത് എന്നാ എന്നാ പരിപാടി ഇതൊന്ന് മനുഷ്യരെ വട്ടാക്കുകയാണോ എനിക്ക് ഒന്നാമത് മനസ്സിലാവാൻ ചെന്നത് രണ്ട് ഇനി ഈ റെഫറൻസുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ കൊണ്ടുവന്നതായ റെഫറൻസിൽ ഈ എല്ലായിടത്തും ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കാര്യം ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ മന്ത്രവാദത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ഇസ്മായിൽ കൊണ്ടുവന്ന തെളിവിനകത്തില്ല ഇസ്മായിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ യെസ് മന്ത്രവാദത്തെ ബൈബിള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിന്റെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിലെ ദൈവം അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ സഭയെ സ്ഥാപിച്ച് മുൻനിർത്തി കൊണ്ടുപോയതായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതായ ശിഷ്യന്മാർ ദാണ്ട് അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ദാണ്ടെ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത ഇസ്രായേൽ ജനം മന്ത്രവാദം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ തെളിവുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഇസ്മായിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒറ്റ തെളിവിനകത്തും മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇസ്മായിൽ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് ഉള്ള അത്രയും റെഫറൻസും പൊള്ളയാണ് ഇവിടെ ഇസ്മായിലിന്റെ ഒറ്റ വാദം അത്രയും നേരം ഇസ്മായിൽ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെറും പൊള്ളയാണ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ വാട്ട് ഹി ഹാസ് സ്പോക്കൺ അപ്പോൾ ഇനി ഇസ്മായിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന റെഫറൻസുകളും വായിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേൾവിക്കാർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീസിസ്റ്റർ മൈക്ക് എടുത്തു അതെ വാര്യത്തിന് മനസ്സിലായില്ലേ പാസ്റ്റ് ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇയാൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു റെഫറൻസും വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ കൊറേ എണ്ണങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നു അതാ സംഭവിച്ചത് അല്ല ലീസിസ്റ്റർ എനിക്ക് മറ്റൊരു കോമഡി വാട്സപ്പ് എന്ന് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ വാട്സപ്പ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് വായിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മുഴുവൻ വായിക്കാനും പറ്റില്ല അതാണ് പറ്റിയത് അല്ല ലീസിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കോമഡി തോന്നി ഈ ഇസ്മായിൽ നമ്മുടെ റൂമുകളിലൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഖുറാന്റെ ഒരൊറ്റ തെളിവ് പോലും അറിയാത്ത ഇസ്മായിലിന് ബൈബിളിന്റെ ഇത്രയധികം തെളിവുകൾ അറിയാന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ബഹുരസമായിട്ടുള്ള ഓക്കെ അടുത്ത ആളാരാ നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ആ ഇസ്മായിൽ സംസാരിക്കൂ താങ്കൾ തെളിവ് സഹഗതം വെച്ച് സംസാരിക്കൂ പറയൂ തെളിവ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ തെളിവോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് ആ റെഫറൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതല്ല ലീസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എന്റെ കറക്റ്റ് തെളിവില്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും ഞാൻ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തത് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിന്റെ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നതിന് സഹായി ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞാനോ അനുഭവിക്കുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിക പ്രകാരം ഈ ആചാരം മരണം ചെയ്ത് അവിചാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉറക്കപ്പെടാത്ത ഏഴ് പാപങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഉള്ളത് ഞാൻ അത് കൃത്യമായ എന്റെ റെഫറൻസിൽ കുറപ്പില്ല ഞങ്ങള് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റൊക്കെ ഒരു ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആത്മാവ് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ആത്മാവിലൂടെ കറിയാൻ കഴിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട
ഇസ്മേല ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് എന്തോ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് താങ്കൾ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടൊക്കെ വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ അൽക്കുടത്തോട്ട് ബസ്സിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഇസ്മേല് വീണ്ടും പറയുന്നത് കേട്ടോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പ്രതിയെ പിടിച്ചതിനെയാണ് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മതത്തെ അല്ലാതെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ആദ്യമേ മതത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മലക്കം പറയുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കളം മാറ്റി ചവിട്ടാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇസ്മേൽ അല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് കഴിയും ആദ്യമേ താങ്കള് ഈ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആ ഒരു ശൈലിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണ് മതത്തെ താങ്ങിയെന്നുണ്ട് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് താങ്കൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു റീപ്ലൈ കേട്ടാൽ താങ്കൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൽ പിടിയെ പ്രതിയെ പിടിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആ പ്രതിയെ പിടിച്ചതിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മതത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ മതത്തിന് പുറത്തു പോകും കാരണം താങ്കൾ ഒരു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയോ സുന്നിയോ മുജാഹിദിനോ ഏത് മതവിശ്വാ ഏത് വിഭാഗക്കാരനായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് മന്ത്രവാദം ചെയ്യാമെന്ന് മന്ത്രവാദം ചെയ്യാമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഇതുവരെ വായിച്ചില്ല ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അത് ചെയ്തേ മതിയാകൂ അത് തെറ്റാന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും മനസ്സിലായോ സഹിഹായ ബുഹാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഉമ്മു സലമയിൽ നിന്ന് മുഖത്ത് ഒരു പാടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ തിരുമേനി അരുളി അവളെ നിങ്ങൾ മന്ത്രി ചൂതുക അവൾക്ക് കണ്ണേർ തട്ടിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായ കണ്ണേർ കണ്ണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മുഖത്തെന്തോ പാട് വല്ലോ അലർജി കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പാടായിരിക്കാം മുഹമ്മദിന് അറിയത്തില്ല തിരിച്ചറിയാം മുഹമ്മദ് അതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്ന് കേട്ടോ കണ്ണേർ തട്ടിയിരിക്കുന്നു മന്ത്രവാദം ചെയ്തോടാ ഇങ്ങനെ നിരവധി ഹദീസുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദം ചെയ്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹദീസുകൾ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ തള്ള നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ തള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ തള്ളിയാൽ നിങ്ങൾ മതത്തിന് പുറത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഡി ജി പി എ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ പ്രമാണത്തെ ആണ് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അൽഫാസം സർജാട്ട അല്ലെ ഇസ്ലാമില് അറബി മന്ത്രവാദത്തെ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കും അല്ലാത്ത മന്ത്രവാദങ്ങളിലെ ദോഷമുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ജാക്കോ പാസ്റ്റർക്ക് എന്റെ സിജുമോനെ കോമഡികൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചിരിക്കാ ഇത് ഓഫാക്കി വെച്ച് ചിരിക്കുക മനസ്സിലായി പറഞ്ഞല്ലോ ക്ഷമിക്കാത്ത ഏഴ് ഭാവങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആവിചാരം ഉണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റു മതസ്ഥരുടെ മന്ത്രവാദങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുവിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗോത്രവർഗങ്ങളിലൊക്കെ മന്ത്രവാദമാണെങ്കിൽ അതൊന്നും മുസ്ലിംസിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ജിന്നുകളോടുള്ള സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി അറബി മന്ത്രവാദം ഇവർക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം അത് ഇവർ നല്ലതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലൊരു തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്മായിലെ ഇഷ്മായില് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന് വെടിയിൽ ആ നിമിഷം മനസ്സിലായോ അതാണ് ജാക്കോ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് മന്ത്രവാദ അറബിയിലാണെങ്കിലും നിശാജിനോടും ജിന്നുകളോടും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനോട് എതിരാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിനോട് അനുകൂലിച്ചാണ് ഇസ്ലാം നിൽക്കുന്നത് ഇനി അത് തെറ്റാന്ന് ഇസ്ലാം ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്മായിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അത്രയുള്ള കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ അല്ല അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയം ഇല്ല എന്റെ ജീവിത നിലപാട് തന്നെയാണ് ആബി ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഇസ്ലാം എന്തിനാണ് ഞാൻ എതിരാണ് എനിക്ക് ചോദിച്ചില്ല അതിനെന്താ പ്രശ്നം ഇസ്ലാം എതിരാന്ന് പറയരുത് ഇസ്മായിലിനെ എതിരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഇസ്ലാം എതിരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഹദീസ് ഇപ്പൊ വായിച്ച് ചുമ്മാതായി പോയോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ലേ മന്ത്ര മന്ത്രം ഓതി മന്ത്രമോദി വെള്ളത്തിൽ ഊതി കൊടുക്കുന്നു മന്ത്രമോദി പഞ്ചസാരയിൽ ഊതി കൊടുക്കുന്നു ഓ മന്ത്രി ചോദി ഊതുന്നു ഭക്ഷണത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ അറബി മന്ത്രവാദം തെറ്റാണെന്ന് ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകുന്നത് അതായത് ഈ ഇസ്ലാമിക വരുന്ന സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തില് ജാമിയ കാലഘട്ട കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അറബി ഗോത്രവർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഖുറേഷി ഗോത്രങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോന്നിരുന്ന മന്ത്രവാദം അതുപോലെ അതേ
നിങ്ങൾ ഏത് നിലയിലാണ് മന്ത്രതന്ത്ര വിദ്യയിലൂടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യസാധ്യത ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മന്ത്രം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതർവോ കൊണ്ട് നല്ല മന്ത്രവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല മന്ത്രം ശുദ്ധ മന്ത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതും അറബി മന്ത്രം തന്നെയാണ് അതും മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും അഭൗമിക ലോകത്തെ ആത്മാക്കളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അവയിൽ നിന്ന് സഹായം തേടുകയോ അവയെ കൊണ്ട് കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അത് മനുഷ്യന് വിശുദ്ധമാണ് അതാണ് ബൈബിളിലെ സ്റ്റാൻഡ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിന് ഇല്ല പിന്നെ ഇസ്മായിലൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രമാണത്തിന് എതിരെയാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്മായിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയോ ഇല്ല ഞാൻ ഇസ്മേലെ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ പുറത്തു വിട്ടോ കൊടുത്തോട്ട് പാസ് ഉണ്ടോ പറയാം പറയാം ഞാന് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്താൻ ചില ശ്രമിക്കും ഒന്നാമത് ഒരു കമന്റ് ഇടുന്ന സഹോദരനെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നാണ് വിളിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ നൂണ പറയും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു പുതിയ കേൾവിയല്ല എറിൻ കെ ആർ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളർത്താം ഇതൊക്കെ എത്ര ബാലിശമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ കുറെ തെറ്റ് പറയുമ്പോഴേക്ക് മാറത്തക്ക ദുർബലതയാണോ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ അങ്ങനെ അതൊരു ലക്ഷ്യമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളിത് പറയുന്ന കേട്ട ആളുകൾ നിരീശ്വരന്മാരാകുക ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അത് ഞാൻ എസ് എൻസിലൊക്കെ ചെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു ഒത്തിരി പേര് കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് ഒരാൾ വരണമെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അവർ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ വചനം പറയുന്നത് പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആരും വരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോ അതിനെ പിതാവ് ആകർഷിക്കണം അവൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അത് ഈ പറയുന്ന ആള് ഇനിയും താല്പര്യം ഇല്ല എനിക്ക് വിശ്വാസിയാകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് അവൻ നിശ്ചയിച്ച അവന്റെ ഫ്രീവില്ലിനാണ് പ്രാധാന്യം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഉണ്ട് അവനോട് പക്ഷെ ഹി ഹാസ് ടു റെസ്പോൺസ് ടു ദ കോൾ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോട് അവൻ പ്രതികരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അചലതരം അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യരെ നിലയിൽ ഞങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് സത്യത്തില് ഇഷാമിനെതിരെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനമാണ് അത് വലിയൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനമാണ് കാരണം സമൂഹം കണ്ടതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചതിക്കുഴിയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ തരത്തിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ അത് ആ ആശയങ്ങൾ വന്നു ഞാൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം സമൂഹ വിരുദ്ധമായ മാനവീയതാ വിരുദ്ധമായ ഒന്നാണെന്ന് ഇനി എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല കാരണം അത് ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തും സോറി ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തും ജനാധിപത്യം ഇല്ല വോട്ട് പോലും അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഈ ഗോത്രപിതാവിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന ഇടമാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ മൃഗീയമായ ഭരണം നടക്കുന്ന ഇടമാണ് അവർക്ക് ബോധം വന്നതൊക്കെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ സ്വാധീനം അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ ആ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ അവിടെ ചെന്ന് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ വയ്യ അല്ലാതെ അവർക്ക് സ്വതസിദ്ധമായിട്ടൊരു ബോധം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഗോത്രവർഗ ജീവിതത്തിന്റെ അതിദാരുണമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതേ വിധം പുൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോ സലഫികളുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടു സലഫികൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ കൂടി അന്ധവിശ്വാസം വരുമായിരുന്നു ഈ നാട് ഞാൻ മുടിപ്പിച്ചതിൽ സലഫികൾക്കുള്ള പങ്കാണ് ഏറ്റവും വലുത് സുന്നികൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ അവർ പോയിട്ടുണ്ട് അവർ വലിയ ശല്യക്കാരായിരുന്നില്ല അവരിപ്പോ തിരുകേശം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അവരിനി എന്ത് കുടിച്ചാലും വിഷമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോ ഇത് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആകുന്ന ഇടത്താണ് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വളർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇകർത്തി കാട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണം വെച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുള്ളൂ അത് നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ അവരും പ്രമാണം വെച്ചേ പറയത്തുള്ളൂ ഇസ്മൈൽ ഇപ്പോ വന്ന പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഭൂതപ്രേതാദി പിശാചികളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ജാക്കോ പാസ്റ്റും ഷിജുമോ ബ്രദറും ഒക്കെ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കേണ്ട അത് അവർ പറഞ്ഞ നേരത്തെ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഈ ഇത്തരം ദുരാത്മാക്കളുമായി സംഭാഷിക്ക
സ്വർഗസനായ പിതാവെ ചൊല്ലി ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കയറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ക്രമസമാധാനം പാലിച്ച കാലത്ത് ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഈ നാടിനെ കരുതി എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ കാര്യം ഒന്നും അതിനകത്തില്ല പോട്ടെ അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ വന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടത് നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബാക്കി മറുപടി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിനെ അനുപേഷണീയമായൊരു ഘടകമാണ് ചിലരതിനെ എതിർക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പരിഷ്കരണവാദികളായ ആളുകൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ കച്ചവടക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മേഖലയിലുള്ളവരല്ല ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നെന്നും അടുത്ത ആളുകൾക്ക് അത് ദോഷം ഭവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഇനിയും പറഞ്ഞേക്കാം ഈ പിശാചെന്ന് കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇളക്കമൊന്നും വരുന്ന ആളുകളല്ല അത് വലിയ ഗൗരവം ഒന്നും എടുക്കുകയില്ല ആത്മാവ് അതിലേ പോയി ഇതിലേ വന്ന് ഇതൊക്കെ നേരായിരിക്കാം ഇത് എന്താണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ പോയി പുറകെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് അത് അങ്ങനെ കാണുന്നൊരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ എം പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ദിവാസനുണ്ട് എന്നെ പേഴ്സണലി അറിയാം പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചറിയാം ഞാൻ പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു വിശാലമായ നാലഞ്ച് ഏക്കർ വരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിലാണ് വലിയ ബിൽഡിങ് അതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വൈഫ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞൊന്നും പഠിക്കാത്ത കാലത്ത് അവിടെയാണ് പാർത്തുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാറ് രാത്രി ഞാൻ യോഗത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ മൂന്നാല് പിന്നെ പിന്നെ ഏക്കർ മൈ ഇതുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ വൈഫ് തുറക്കണം എങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാമ്പസിനകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ശവക്കോട്ടയാണ് ഈ ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് അകത്തൂടാണ് ഈ പുള്ളിക്കാർ നടന്നു വരുന്നത് മക്കൾ വരും അവർക്കൊന്നും പേടിയൊന്നുമില്ല അവിടെ വെളിച്ചോണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി വിളിച്ച വലിയ ടൂറിസ്റ്റും കൊണ്ട് വരും മഴയൊക്കെ വായി കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റും കൊണ്ടൊക്കെ വരണമല്ലോ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ കണ്ടേക്കും അല്ലാതെ വേറെ പേടി വരുത്തില്ല ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇടയൊന്നും ഇല്ല പേടിയുള്ളൊരു കണ്ടേക്കാൻ പൊതുവിൽ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ആത്മാ അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ചു കരഞ്ഞു വാഴയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഈ വിഷയം ഇടാൻ തന്നെ കാരണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ക്രൈസ്തവർ ഇത്ര ആത്മാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഈ ക്രിസ്ത്യ പേരുള്ള കുറെ വിഡികൾ ഇതുപോലെ കണ്ടേക്കാം ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പയ്യ ഇപ്പം അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ അയാളുടെ പേര് ക്രൈസ്തവമാണ് ഏതോ പള്ളിയിൽ അങ്ങൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ രൂപങ്ങളെയൊക്കെ കാണുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഞങ്ങൾക്കിത് ഈ രൂപത്തിൽ ബാധമല്ല പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ബാധകളെക്കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് ബൈബിൾ പുലർത്തുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ഇവയെ എതിർത്ത് നിൽക്കാനാണ് ഇതിന് നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് ഇതൊന്നും ഒരു സംഭവമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു നിർത്താം പക്ഷെ ഈ അറബിയിൽ കൂടെ ഒരു ഒരു ധാരണയുണ്ട് അവിടെ ഈ അള്ളാഹുവിന് ഈ ജിന്നുകളുമായിട്ട് അവിഹിത അവിഹിതമല്ല വിഹിതമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു വിഹിത ബന്ധം എന്നതിന് പറയുന്ന നല്ലത് അള്ളാഹുവിന് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തയും അൽ മനാത്തയും അൽ ഉസയും അങ്ങനെ ജനിച്ചവരാണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചോദ്യം ആ അള്ളാഹു തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു അതോ അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഈ ജിന്നിനെ പറ്റി താങ്കൾ വളരെ മോശമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ അൽ ഷുക്കൂറായ നമ്മൾ കഴിച്ച പറഞ്ഞ അൽ റഹ്മാനായിട്ടുള്ള അൽ ജബാറായിട്ടുള്ള ഈ അള്ളാഹു ശ്രേഷ്ഠനായ അള്ളാഹു പോയിട്ട് മ്ലേച്ഛമായ ജിന്നുകളുമായിട്ട് ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് മൂന്ന് പെമ്പിള്ളരുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് അറിവുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഖദീജ ഈ മുഹമ്മദിന് ഇറാഖ് വൈലെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങേ തള്ളിക്കളയത്തില്ല അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങ് ഡീസൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങേരും അങ്ങയുടെ നാഥൻ ആരാ ഖദീജയുടെ നാഥൻ ആരാ അത് കുറേശ്ശിയുള്ള ദേവനാണ് അത് തന്നെയല്ലേ അങ്ങയുടെ നാഥൻ അപ്പോൾ ഈ കക്ഷിയായ ആണോ ഈ ജിന്നുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുള്ള ആളായിട്ട് കാണുന്നത് അതോ ഇതേ ആളിനെ പറ്റി ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണോ അതോ നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കാത്തതാണോ നിങ്ങളുടെ ദേവൻ്റെ പേരിൽ കള്ളം പറയുന്നതായിട്ടാണോ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു തന്നാൽ കൊള്ളാം കേ
പല ആളുകളും ഈ തരത്തിൽ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം രാത്രി ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് സെമിത്തേരി കൂടെ നടന്നു പോകാൻ ചിലപ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു ചെറിയ പേടിയുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പൊന്നും ആ പേടിക്കുന്ന ആൾക്കുമില്ല അതൊരു നിശബ്ദതയും ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മറ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന സ്വാഭാവികമായ പേടിയെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദ പുശാചുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലോ നാസ പുറത്തുവിട്ട വിവരം അനുസരിച്ച് പല്ലിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വരുന്ന എന്താണ് ഒരു സാധനം അത് ആറ്റോമിക് എനർജിയോ എന്തോ സാധനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ നാസ പുറത്തുവിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വഴി പടർത്തുകയും അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ഇസ്ലാമിക ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള വളരെ ശാസ്ത്രബോധത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നീട് നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ഈ മീശയൊക്കെ വടിച്ച് താടിയൊക്കെ നീട്ടി ഒരു മുക്കാ പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഈ മറ്റേ നെഞ്ചത്ത് കയറ്റി ഇൻസൈഡൊക്കെ ചെയ്തൊരു പ്രത്യേക വേഷവിധാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് കാണും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ ഇവൻ ഭയങ്കര ദീനിയായി മാറിയല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ ഇവൻ ദീനിയല്ല ഇവൻ ശരിയായ അന്ധവിശ്വാസിയായുമായിട്ടാണ് മാറിയേക്കുന്നത് അവൻ കൊടുക്കുന്ന ആധുനിക മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു അതിന് നാസ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടറായ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് പരിസ്ഥപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധി സ്റ്റഡി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ജേണലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളി തീർത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താ ഇവനെ അത് നമ്മൾ ഞാനും ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമായി കോവിഡിന് മുമ്പാണ് അപ്പം ഇതുവരെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ശാസ്ത്രീയമായി കുത്തിവെക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപകടം സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നാട്ടുകഥയാണ് പല തങ്കന്മാരും ഉപ്പാപ്പമാരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജാറങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു നാട്ടുകഥകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങൾ സംസ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആചാരം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു നാട്ടുകഥകളാണ് പക്ഷേ ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഈ സാധനം പടരുകയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഇതിനൊരു ശാസ്ത്രീയ മാനം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മെഡല് പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മഹാനായ വ്യക്തി അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നല്ല ഒരു സോ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാണെന്ന് പലരും ഇവിടെ മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി സംഭവം സത്യമാണ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഐ പി എസ് ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യണം ബുദ്ധിയും വിവരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്കേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പം അതിനൊരു ആധികാരികത വരികയും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു കേസ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു ജിന്നിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോറൻസിക് ലാബിൻ്റെ പിന്നെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് വാനൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് വളരെ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രീയത ഇതിനകത്ത് ഈ കുത്തിക്കയറ്റുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അപകടം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സലഫികളെ പോലുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തോടും ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെയ്ത ദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിഴവ കിഴവി കഥകളെയും ഇതേപോലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്രീയവൽക്കരിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുത്തിക്കയറ്റുകയും ഇത് പല ആളുകളും ഇത് റെഫർ ചെയ്യുമോ അപ്പം നമ്മളൊരു നൂറ് കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇവർ ഞാൻ ഇവരെ ആരും കുറ്റപ്പെടുന്നില്ല കാര്യം ഒരു നൂറ് കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ നൂറ് കഥകളും സത്യമാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നെ എല്ലാ മാനങ്ങളും തേടിയിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കൊന്നും പോകാൻ
സമൂഹത്തിനും യുവതലമുറയിലും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഡാമേജോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല വലിയ സമൂഹമുണ്ട് പുറത്ത് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവർ അനുഗ്രഹമായിട്ട് പണം കൊടുക്കുന്നവർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല പല തട്ടിപ്പുകൾ രോഗശാന്തി തട്ടിപ്പുകൾ അങ്ങനെ പല പ്രവചന തട്ടിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പലവിധമായ തട്ടിപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ആളുടെ വിശ്വാസ്യത ആണ് ഇതിനൊക്കെ ആധാരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഉന്നത പദവിയിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ഇത്തര ഇതേപോലെ ഈ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാധനം എടുത്ത് വിളമ്പരുത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവരെ കോർണർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത പൊളിച്ചെടുക്കാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ അലക്സാണ്ടർ പിന്നെ പൊളിച്ചെടുക്ക വഴി നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഐ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവരത്തിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല അതിനകത്തല്ല ഐ പി എസ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ശാസ്ത്രീയത കുറ്റിക്കേറ്റി കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കട്ടെ കിഴവി കഥകളും ഇതേപോലെയുള്ള ഓരോ നാട്ടിലെ ട്രഡീഷൻസ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ട്രഡീഷൻ ഇൻ സെൻസ് ഇതേപോലത്തെ കഥകൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഒരു രസമാണ് ആളുകളുടെ ഒരു ജിജ്ഞാസയിൽ ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതൊരു പുരാണ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ കേൾക്കും ഇത് ഇന്നത് ഇന്നതാണ് അന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കും മനസ്സിലാക്കും അത്രേ ഉള്ളത് അത് അതോടെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഇത് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആധുനികരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിലൊക്കെ ഭീകരമായ ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീടാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നരബലി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന നരബലി ആ നരബലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മിക ഭൗതികവാദം വിശ്വസിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത അത്യാധുനികനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന നരബലി നടത്തിയാൽ ഐശ്വര്യം കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇത് കേട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽനിരയിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ വിട്ട് തികച്ചും ന്യായവും ശാസ്ത്രീയവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം അത് ഏത് കാര്യത്തിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഇപ്പം മുസ്ലിം എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ പാഴ്സി എന്നോ സിഖ് എന്നോ ഒന്നുമില്ല ഏത് വിശ്വാസധാരയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതകളും അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരെ പോരാടുക അത് ഒരു ഒരു സാമൂഹിക നായ മനുഷ്യൻ ആധുനികനായ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഐ വി ടി എടുത്ത മുൻകൈക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കാര്യമായ ഒരു പ്രതികരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തു നിന്നും വന്നതായ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഇസ്മേലൊക്കെ ഈ ചെയ്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ മതപ്രമാണങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ മതങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും ഇതിനൊന്നും മാറ്റം വരത്തില്ല അതിൽ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടത് പരിഷ്കരിക്കുക തിരുത്തേണ്ട തിരുത്തുക ആ ഒരു നിലപാടിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് മുമ്പ് കുടുത്തോട്ടം പാസ് പറയുകയുണ്ട് ഈ അള്ളാഹുവിന് ജിന്നുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അത് അദ്ദേഹം അതിന്റെ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനെല്ലാം കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സൂറ മുപ്പത്തി ഏഴ് അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇക്കൂട്ടർ അള്ളാഹുവിനും ജിന്നുകൾക്കുമിടയിൽ കുടുംബ ബന്ധം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ജിന്നുകൾക്കറിയാൻ തങ്ങൾ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാക്കപ്പെടുമെന്ന് അതായത് മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ജിന്നുമായിട്ടൊരു ലൈംഗിക ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊരു വിശ്വാസം സാർവത്രികമായിരുന്നു കുറേഷികളുടെ ഇടയിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന് മുഹമ്മദ് എടുത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇത് സയ്യിദ് കുതുബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാന്റെ തണലിൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിന്റെ പേര് മുകളിൽ നാല് പേജ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ അദ്
ദൈവം ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലേ മതിയാവും നമ്മുടെ ഇസ്മയിലൊക്കെ എത്രയോ നാളുകളായി ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് കൃത്യമായി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായൊരു വിശ്വാസവും ചുമന്നുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഏർ അറബികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ വികലമായ ദൈവസങ്കല്പം അല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നത് ജിന്നുകളുമായിട്ട് അവഹിത ബന്ധം ജിന്നുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരിലുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മലക്കുകളാന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് പ്രാചീനകാല അറബികൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതിനകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മാരണം ചെയ്തും കൂടോത്രം ചെയ്തും അതുപോലെയുള്ളതായ ഈ ആ ദുർഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായ ക്രിയകൾ ഇസ്ലാമിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രമാണമുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലന്തൂരിൽ ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടർ ഒരുമിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായി ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ പ്രമാണം പ്രത്യേകശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിന് സാധ്യതകൾ ധാരാളമുണ്ട് മറ്റൊരു ആളവിടെ വരാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അവനതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു തോമസ് ഒരു മത്തായി അവിടെ ഈ വക കാര്യത്തിന് ചെല്ലാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ പ്രമാണത്തിൽ തപ്പി നോക്കിയാൽ ഇത് കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ യോജിക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളിത് ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തു വരണം നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ദുരാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആര് രംഗത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ അതൊന്നും ഇനി വിലപ്പോവുകയില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയും കൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അത് റിട്ടയർ ചെയ്താലും റിട്ടയർമെന്റ് മുമ്പായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് മരിച്ചു പോയവരെ ആ മരിച്ചു പോയ ഡാക്കാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അവകാശ്യ അവകാശ്യത്തിനിടയായി തീരുമെന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നുമില്ല വസ്തുതകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ വിജ്ഞാനവും ഉരത്തുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വസ്തുതകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ റൂമിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും സ്നേഹിതരോടും ഞങ്ങളുടെ അവൈധവുമായ നന്ദിയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ തുടർന്നും ചെയ്തിരിക്കും സമകാലിക സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പൊതു സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തെ വിധ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മലയാളിയെ ബാധിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ അത് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ളതായ ചർച്ച ചർച്ചയിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഐ ബി ടിയുടെ അഗൈതവുമായ നന്ദിയും ക്രിസ്തയും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ